അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ലഹരിക്കെതിരെ പോരാട്ടമാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആരും വളരെ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊന്നും ഈ ലഹരിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച കടന്നു വന്നിട്ടേയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇല്ല എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ വലിക്കില്ല ഉപ്പാപ്പ തീരെ ഈ ലോകത്ത് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മക്കളും വളരെ സേഫാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്താണ് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഓരോ ദിവസവും ഈ ലഹരിയെക്കുറിച്ച് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ബേജാറാണ് ആ ബേജാർ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അത് മനുഷ്യനെപ്പോഴും പറയും സങ്കടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കുള്ള വികാരമാണ് അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് മറ്റവൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപദേശിക്കും അതിനിഞ്ഞി സങ്കടപ്പെടണോ എനിക്ക് ഓനില്ലേ മറ്റോനില്ലേ ഞാളില്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയാൻ വളരെ സുഖമാണ് പക്ഷെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലേക്ക് സങ്കടങ്ങൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ ജീ പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളായി വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വിഷയങ്ങൾ സങ്കടങ്ങളായി വരുമ്പോൾ സ്വന്തം അമ്മ സങ്കടമായി മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഒക്കെ ശരിക്കുള്ള സങ്കടം എന്താന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും നമ്മളെ എല്ലാവരും ഒഴിവാക്കിയിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നത് ലഹരി എല്ലാ കാലത്തുണ്ട് ഈ ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഞാൻ വന്നത് കൊണ്ടോ വേറെ ലോകത്ത് ഏത് മനുഷ്യൻ വന്നത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ നന്നാവില്ല എന്നുള്ള നല്ല ബോധം എനിക്കുണ്ട് മലയാളികളെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ നന്നാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ നമ്മളൊക്കെ നന്നായി പോകണമായിരുന്നു നമ്മളെ മാഷന്മാർ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ലേ മതമേ അത് നമ്മളെ പള്ളിയിലുള്ള അച്ഛനായാലും പള്ളിയിലുള്ള ഉസ്താദായാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ദിവസം ഉപദേശിക്കുന്നു സ്കൂൾ അധ്യാപകർ ഉപദേശിക്കുന്നു ആരാ നിങ്ങൾ ഉപദേശിക്കാത്തത് പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള വല്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ ഇന്നലെ വരുമ്പോൾ ഇന്നലെ സ്റ്റേഷനിൽ വെറുതെ ഞാൻ കുറേ സൈ ലീവാണ് ഇന്നലെ പോയപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭീകരമായ സംഗതി വടകരയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിലൊരു ചെക്കൻ നാടെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കുടുംബം എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനും ഞാൻ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നാട് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഈ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഉന്നത വിജയം നേടിയ നാട്ടിൽ എ പ്ലസും മറ്റേതിനൊക്കെ മൊമെൻറ്റോ ഒക്കെ വാങ്ങി ഫ്ലക്സ് ബോർഡിൽ ഫോട്ടോ വന്ന ഈ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ ഇന്നലെ നാട്ടിൻ്റെ ഓൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ നിങ്ങൾ വരുന്നോലെല്ലാം കൊടുവാളം കൊണ്ട് വെട്ടി നിഷ്കളങ്കരായ അധികാളും കുറച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള എല്ലാവരും ഇയാളെ കണ്ട പോടി അന്തം വിട്ട എന്നെ പോലത്തെ ചങ്ങായിക്ക് ഓടാൻ പറ്റാത്ത നമ്മളെ പോലത്തെ ഓനെല്ലാം വെട്ട് കിട്ടി അതിന് മാഷന്മാരുണ്ട് കള്ളന്മാരുണ്ട് കുടിയന്മാരുണ്ട് ഭീകരമാണ് അവൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ലേ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇത് പക്ഷെ ഇന്നലെയാണ് ഇവൻ്റെ ഏറ്റവും ഭീകരമായ ഈ മനുഷ്യക്കുട്ടീൻ്റെ അവസ്ഥ നാടറിയുന്നത് അവിടെയാണ് വിഷയം ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും നിങ്ങളങ്ങനും അങ്ങനെ ഒരു കൊടുവാളം കൊണ്ട് കൊത്തുന്നു നമ്മളറിയില്ല അമ്മക്ക് മാത്രം അറിയാം അമ്മക്ക് കുറേ സായി ഇവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ സംഭവത്തിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എസ് പി സി കേഡേഴ്സ് ആയാലും ആരായാലും നമ്മുടെ അച്ഛൻ റോഡ് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് മുണ്ടും ട്രൗസറും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് തുള്ളും പോ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടർഫുൾ ആയിരിക്കും ഭയങ്കരമായിരിക്കും ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടണം അത് കേട്ടാ മൈ ഫാദർ ഈസ് എന്താ പറയുക ഒരു വാക്കിൻ്റെ ലൈന് മൈ ഏ ചില്ലിയാ ഏ യെസ് ചില്ലിയിങ് മൈ ഫാദർ ചില്ലിയിങ് നല്ല വാക്കാണത് നിങ്ങൾ ഫാദർ ഒരു ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡ് മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വടിയെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് ആ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ആസ്വദിക്കണം നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യും എനിക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനാണ് വിസ്ഫോടനം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇടണം നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്ന് നാട്ടിലൂടെ ഓടണം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഞ്ചായത്തിലെല്ലാം ലഡു കൊടുക്കണം എൻ്റെ അമ്മ ഭ്രാന്ത
ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അതിലുള്ള സംഘാടകർ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് സൂപ്പറായി കേട്ടാ ഞാനങ്ങ് പൊന്തിയൂട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറയും എല്ലാവരും വളരെ നല്ല പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല നല്ല പറഞ്ഞല്ല നിങ്ങളെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് മൂന്നാൾ അന്നേരം തന്നെ ഒളിച്ചോടി മനസ്സിലായില്ല അതാണ് വിഷയം അപ്പോൾ ഈ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും കിട്ടും പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വല്ലപ്പാട് ഒഴിവായി ഇങ്ങക്കാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുകയും വേണ്ട ഭയങ്കര ഭാഗ്യം ചെയ്ത ജന്മങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം പക്ഷെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെ പോലീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഈ വേദിയിൽ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മാരകമായ വലയത്തിലേക്ക് പെടാതിരിക്കാൻ തലച്ചോറിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് തരാൻ നമുക്ക് കഴിയും അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അന്നാ നേരം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ നാട് നന്നാത്തേന്ന് അപ്പം ഈ ലോകത്ത് ഈ ലഹരി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പോസ്റ്ററിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല ഭാഗ്യം നോർമലി ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സിഗരറ്റ് ഒരു കഞ്ചാവ് ഒരു സൂചി ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫോട്ടോ കാണാം അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ലഹരി എന്നാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്താവുന്നത് ഏറ്റവും മസ്റ്റ് വേറെ സിഗരറ്റ് ശരിയാണോ പിന്നെ കള്ള് പിന്നെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഏതാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏ ഏത് കുഴിമന്തിയ യെസ് കുഴിമന്തി നല്ലൊരു ലഹരി വസ്തുവാണ് ഇപ്പം അത് നല്ലോണം തിന്നണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കുഴിമന്തി പോലെ തന്നെ അതും തിന്നങ്ങ് തുടങ്ങിയല്ല നിങ്ങളെ കുഴി മാന്തി തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് യെസ് ലഹരി എന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നിർവചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ സാധനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം അതുകൊണ്ട് ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സകല സങ്കല്പങ്ങളും മാറ്റണം ലഹരിക്ക് കൊടുത്ത നിർവചനം തലച്ചോറിന് സന്തോഷം തോന്നുന്ന തലച്ചോറിന് സന്തോഷം തോന്നുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കണം കാണണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും ലഹരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ച ഉപയോഗത്തിലൂടെ തലച്ചോറിന് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാനും ഉപയോഗിക്കാനും തോന്നുന്ന സാധനമാണ് ലഹരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലഹരി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ലഹരി വീണ്ടും യെസ് വെരി ഗുഡ് വണ്ടർഫുൾ ഫോൺ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓക്ക് തോന്നുന്നു കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഫോണാണ് വെരി ഗുഡ് പിന്നെ ഏ ആര് പറഞ്ഞോ ധൈര്യ തല പറ നമുക്ക് നോക്കാലോ ഏ ആധാരാ എന്താണ് ഒച്ച പറ ഏ ലവ് ബേഡ്സ് ലവ്വർ വണ്ടർഫുൾ ഓൻ തങ്കപ്പെട്ടോ ഓനെ നോക്കിയടാ വെച്ചോ ഓനെ നോക്കിയ അങ്ങക്ക് രക്ഷപ്പെടാം പ്രണയം ഓൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ ഓൻ എപ്പോ കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ലവ്വറ ലവ്വറ മനസ്സിലായില്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് വണ്ടർഫുൾ ശരിക്കും ഇത് ചിരിച്ച് തള്ളേണ്ടുന്ന വിഷയമല്ല ആ കുട്ടിയാണ് ശരി ഈ കുട്ടിയാണ് ശരി ദിവസവും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണാണ് ദിവസവും കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രണയിതാവിനെയാണ് ദിവസവും കാണണമെന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ ഷവർമ്മയാണ് ദിവസവും ഉപയോഗ പിന്നെ എന്തിനാ തോന്നുന്നു ആ ബിരിയാണിയാണ് വേണ്ട കണ്ട പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി പോലും അമ്മയെ ദിവസവും കാണുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ അനിയത്തി എനിക്ക് ദിവസവും കാണണം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ദിവസവും പോകണമെന്നുള്ള ലഹരി ഈ കുട്ടിയൊക്കെയില്ല ഇനി കുട്ടികളെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളും വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെന്നെ ആടെ പോണ്ടേനു മനസ്സിലായില്ലേ അതങ്ങ് ഒഴിവായിക്കോട്ടേനും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ട് സംഭവ സത്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇതെല്ലാം പറയാം ക്ലാസ് വേറെയാണ് ജീവിതം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളി ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീകര ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും ലഹരിയാണ് മക്കൾക്ക് ബൈക്ക് ലഹരിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് നേരത്തെ കുട്ടി പറഞ്ഞത് പോലെ പിന്നെ മൊബൈൽ ഫോണാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ബ്രാന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് കഞ്ചാവിനെയും സിഗരറ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും പുതിയ ഈ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട് എം ഡി എം എ എന്നതിൻ്റെ പേര്
എന്തായാലും ഇട്ടാലില്ലേ ഓനൊന്നും തിരിയില്ല പോലും ഓൻ്റെ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് എൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് അത് കേടായിപ്പോയി അതങ്ങ് കേൾപ്പിച്ച് കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു എന്താണെന്നറിയല്ല പോലീസ് ഇതങ്ങ് ചെന്നാലില്ലേ പറക്കുക പറക്കുക ഇങ്ങനെ പറക്കുക പോലും എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചെക്കൻ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കെന്താ പക്ഷെ ഈ എൻ്റെ അമ്മേനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ അമ്മ പറയാ തങ്കുവാ ഇവൻ തങ്കു ഇവൻ അങ്ങനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കെന്തോ പറ്റീന് ഇവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് ഞാൻ അങ്ങനെ അവനെ പോറ്റുന്നത് അമ്മ പറയാ നമ്മൾ സി സി ടി വി കാണിച്ചു കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ മോനല്ലേ ഈ സ്റ്റാമ്പ് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതാ നിങ്ങൾ പറയുന്നേ ഈ മഞ്ഞ സാധനം ഇത് ഓയ ഹോബി അവൻ്റെ ഹോബി ഇത് ഓൻ്റെ ബുക്കിലില്ല ഇങ്ങനെ മടക്കി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏടുന്ന് കിട്ടിയാൽ അവൻ കൊണ്ടാക്കും സ്റ്റാമ്പ് കലക്ഷൻ എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിനെ തകർക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാമ്പിനെ കുറിച്ച് അമ്മ പറയാ ഓന്റെ ഹോബിയാ ഹോബി അത് ഏടെ കണ്ടാലും ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നോട്ടിന്റെ ബുക്ക് കൊണ്ടാക്കുന്ന അമ്മേനെ കൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് വിഷയം നിങ്ങൾക്കും എനക്കും ഈ സംഗതിനെ കുറിച്ച് അത് മാത്രമല്ല ഈ മക്കളെയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ അപജയം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മളെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം കാലത്ത് പണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾ അച്ഛനും പറയില്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പം വരാൻ പിടിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആ ആ അർത്ഥത്തിലെ അല്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് എൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമും എൻ്റലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കല എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കരുത് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേക്ക് ബെഞ്ചിൽ രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ താടിയും മീശിയും വെച്ച കുറേ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഓലെ ഏട്ടാന്നാ വിളിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതിൽ രാജീവ് ഏട്ട നാല് കൊല്ലം പത്താം ക്ലാസ് തോറ്റതാണ് ഷംസൂക്ക മൂന്ന് കൊല്ലം അപ്പം മാഷന്മാരെക്കാൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ബേക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ മാ മാഷെല്ലാം വരുമ്പോൾ എൻ സി മാഷെല്ലാം ചോദിക്കും ഷംസൂ തുടങ്ങും നമ്മൾ മുമ്പ് കാരണം പറയുള്ള അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ടാണല്ലോ തുടങ്ങും അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തോറ്റാൽ തോറ്റാൽ ഈ ബേക്ക് ബെഞ്ചിലാണെന്നുള്ള സ്ഥാനം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോൽവി അറിയില്ല ഇന്ന് നായനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്നെ കഴിച്ചപ്പോഴാണ് നായനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചത് നായനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നായ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ നരിക്കുരു നാട്ടിലൂടെ നാ നായ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ നായും ലഹരിയും ഒക്കെ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്താ ബന്ധം ഇപ്പം ഞാൻ കടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനാണ് കുറിച്ചത് നോക്കാം നായ്ക്കൾക്ക് ആരും പേടിയില്ല പണ്ട് നമ്മളെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നായനെ പിടിക്കുമ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് നല്ല ആൾ വരുമ്പോൾ ഒരു കുടുക്കൽ ഇട്ടിട്ട് പോലും പിടിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നായനെ കാണൂല അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ വില പിരിച്ചു വിട്ടിക്കുണ്ടാവും ഓല് പിന്നെയും കയറും കൊണ്ട് കൊക്കയെല്ലാം എടുത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെ പിന്നെയും നായ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നായന് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും വരട്ടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മുനിസിപ്പ് എവിടെന്നെങ്കിലും വരട്ടെ ഈ നായനെ കാണൂല എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഉത്സവമുണ്ട് അവിടെ വെടിക്കെട്ടുള്ള അടുത്ത് പരിസരത്തുള്ള നായ ഒന്ന് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ പിന്നീട് അത് ഏന്തി നോക്കും ബോംബ് ഉണ്ടോ വെടി ഉണ്ടോ ഈ പിടിക്കുന്ന പോലെ അടങ്ങാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നായ്ക്കൾ പഞ്ചാ ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് നായ്ക്കളെ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലത് ഒരു ഉടുമ്പിനെ നോക്കും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉടുമ്പ് ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലൂടെ പോയിക്കില്ല കാരണം എന്താ അതിനെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് ആമക്ക് ചാമച്ച് വൈകുന്നേരം അങ്ങ് തിന്നു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉടുമ്പിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടുമ്പിനെ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ജേമ്പ് വരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വരുക കോനാലിക്ക് നമ്മളൊരു നോട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഉടുമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിലിൽ പോകണം പോലും തിന്നാ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടുമ്പിനെ തൊടാൻ ജനങ്ങൾ മടിച്ചു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നായനെ തൊടാൻ ജനങ്ങൾ മടിച്ചു അടിച്ചു കൊല്ലണം എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഈ ഉടുമ്പിന് ഇപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർ
പക്ഷേ എനിക്കിത് വലിക്കാൻ തോന്നാനായിട്ട് പെൺകുട്ടികളെ മുമ്പ് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിട്ടുമല്ല എൻ്റെ രാഘവം മാഷ കൈപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ പുകയും ഉണ്ടാവില്ല നീരും ഉണ്ടാവുന്നില്ല നല്ല ബോധം നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിച്ചില്ല ഇനി രാഘവം മാഷല്ല പ്രശ്നക്കാർ രാഘവം മാഷ എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ അങ്ങ് ചെല്ലണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലുള്ളവരാ പിന്നെ നോക്കുകയേ വേണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ബോധം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ലഹരി വിമുക്ത കാമ്പോണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഈ ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ കള്ളു കുടിക്കുക സിഗരറ്റ് വലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ലേശേലം വലിച്ചോട്ടെ ലേശേലം കുടിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൂക്കേടാണെന്ന് എത്ര അറിയാം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ കറിയാമോ മദ്യവനം പാവം നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിക്കുന്നതിന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പുറത്തുണ്ട് രാധാഷേട്ടല്ലോ ഓരോ രാത്രി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരും രാധാഷേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്നത് അപ്പം രാധാഷേട്ടൻ്റെ ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട് പഠിച്ചോനാണെ ഇന്നാണെ കുടിക്കൂല അപ്പം അയാൾക്ക് നന്നാവണമെന്ന് എത്രയോ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം അതേ സമയമാകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ലഹരി എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ നൂറ് ശതമാനം ചികിത്സയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മദ്യപാനം അറിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് ഡോക്ടറെ എടുത്തുണ്ടോ ഇല്ല ആരോടും പറയണ്ടേ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അഭിമാനമല്ല അപമാനമായി പോകുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഭർത്താവ് കള്ളു കുടിക്കുന്നതും ഭർത്താവ് അടി അടിച്ചതും നിങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സൂക്കട് ഏത് സൂക്കട് നോക്കും പ്രമേഹം എടുത്തു നോക്കും പ്രമേഹത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ അവിടെ പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ ഉണ്ടോ ഇല്ല പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റൂ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ക്യാൻസർ പരിപൂർണമായ ചികിത്സ ഉണ്ടോ അവയവ മുറിച്ച് മാറ്റിയും കരിച്ചും കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ മദ്യപാനത്തിനും കഞ്ചാവ് വിൽപ്പനയ്ക്കും കഞ്ചാവ് സോറി വിൽപ്പനയ്ക്ക് അല്ല കഞ്ചാവ് അടിക്കുന്നതിനും ഇതിനൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായ ചികിത്സയുള്ള ലോകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ കണ്ടുപിടിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്രമുള്ള ലോകത്താണ് നിങ്ങൾ ഞാനും ജീവിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ എടുത്തുണ്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മദ്യപിച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൗൺസിലർമാരും എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ വിമുക്തി എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ ഒരു വിഭാഗം തന്നെയുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവരെ അങ്ങ് കൊണ്ട് കൊണ്ടിട്ടോടണം അതോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാ ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ അഞ്ചെട്ട് ആളുകൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ടുണ്ട് എട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയി ഒരുത്തൻ മാത്രമാണ് പകുതിക്ക് ഒന്നുകൂടി വന്നത് ബാക്കി ഏഴ് ആളുകളും നാട്ടിലൂടെ നട്ടലിൽ നിവർത്തി നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് പഠിച്ച രണ്ടാളാണ് മദ്യപിച്ച് മധുവൻ മത്തനായിട്ട് കളിച്ച ചങ്ങ ഇപ്പം ആരാതറിയോ ഈ മദ്യത്തിനെതിരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ കെയർ ഓഫിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക അറിയോ നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഓനെ പോലെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേറെ ആയിരിക്കാൻ പറ്റുക ഓന ഒരിക്കലും പറ്റിക്കാനാവില്ല ഓനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആണിക്കൊണ്ട് കിടന്നത് ആണിക്കൊണ്ട് കിടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും നാട്ടിൽ ഓൻ നേരിട്ട അപഹാസങ്ങളും ഓൻ്റെ വേദനകളൊക്കെ ഈ നല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളാണ് പ്രശ്നക്കാർ ഇത് ഒരു അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും മദ്യപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യണം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട വിമുക്തി എന്ന് പറയുന്ന എക്സൈസിൻ്റെ ആ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുക അല്ലെ കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആരും അറിയാണ്ടാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലഹരി വിമുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് കട്ടിപ്പാറ ഉണ്ടല്ലോ താമരശ്ശേരി ഞാനവിടെ ജനുവരി ഒന്നിന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആ ആ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി സ്വമേധയ ചികിത്സയ്ക്ക് വന്നി കാട മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഞാൻ ഓനെ പിടിച്ച് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര കൊല്ലായി മോനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്നെന്ന് തുടങ്ങിയതാ പോലീസെ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കള്ളൂ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവസാനം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയ പോവുന്നു തന്നെ തോന്നി ഞാൻ വേറെ വേറിട്ട് പോകുന്നു എന്ന് തോന്നി പോൻ തന്നെ കട്ടിപ്പാറ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ആ സ്ഥലത്ത് അതിപ്പം ഉരുള്
ചീക്കുനിയാണ് അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണുണ്ട് അവിടെ വൃത്തിയായിട്ടേറ്റുകൾ ഇവിടെ ഒക്കെ തങ്കപ്പെട്ടേറ്റുകൾ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് തിരുത്തണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ മക്കൾ നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കണം ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ വീട് നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം വേറെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നാടെല്ലാം നന്നാക്കാൻ പഞ്ചായത്തും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കുറേ നാട്ടുകാരും സോഷ്യൽ വർക്കറെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒലെല്ലാം വിട്ടേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ വീട് നന്നാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊരു ചലഞ്ച് ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഏ സംസ്കാരം ആയിട്ടായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ലഹരിയും കടത്തൂല എന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്ന കാര്യമുള്ള എത്ര ആണ്ടിയിൽ ഞാൻ ഞാൻ മുന്ന പറയണ്ട ഞാൻ വരുവേ ഇനി ആടെ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഈ അസ്താത്തിക്കൊള്ളി താത്തിക്കൊള്ളി അമ്മമാർക്ക് പറ്റൂല പറ്റുമോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയും നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ സ്കൗട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ലോണം കള്ളുപിടിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ അച്ഛൻ കള്ളുപിടിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറയാം അമ്മ പറയുന്ന എന്താ പറയുക അച്ഛൻ വർത്താനം പറയണേ ലേശം കുടിക്കണോ ഓറ് കുടിച്ചോട്ടെ ലേശോ അങ്ങനെ കുടിച്ച അച്ഛൻ അമ്മക്ക് പച്ചക്കറിയെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഭയങ്കര വർത്താനം മോനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്നും പറയണ്ട കള്ളു കുടിച്ച മൂപ്പർ വേറൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ അങ്ങനെ അച്ഛൻ ലേശം കുടിച്ചോട്ടെ എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മക്കും ഉണ്ട് എനക്കും നല്ലെണ്ണം ഉണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ചോദ്യമൊന്നും ചോദിക്കുന്നുമില്ല ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അടിയൊന്നുമില്ല നല്ലോണം പഠിക്കണം മോനെ എന്നൊക്കെ പറയും അഥവാ കള്ളു കുടിക്കാത്ത അച്ഛൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ പരിപ്പെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ലേശം കുടിച്ചോട്ടെ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മദ്യത്തിനെതിരെ ഓർക്കാട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ക്ലാസ് എടുത്തു ഇതേ രീതിയിൽ വെറുതെ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നുണ്ടാവില്ല ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറുണ്ടോ ആണത്തുള്ള എത്ര പിള്ളേരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എണീറ്റില്ല കാരണം അച്ഛൻ കുടിച്ചോട്ടെ എന്നാണല്ലോ എൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മുഹമ്മദും ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ അനൂപും ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റെടുത്തിട്ട് വെറുതെ അച്ഛൻ പിന്നെ നമ്മളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാൾ കൊന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേണ്ട പക്ഷേ രാജേന്ദ്ര മാഷ് എന്ന് പറയുന്ന മാഷോട് ഇവർ പോയി പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുടിക്കുന്ന ആളുണ്ട് രാജേന്ദ്ര മാഷ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉപദേശം തുടങ്ങണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലേ എനിക്ക് അതാണ് വിഷയം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അടി ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ ഞാനും ഇവരുടെ ഒക്കെ വർത്താനത്തിന് മുമ്പിൽ അവിടെയാണ് ചില വർത്താനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റും രാജേന്ദ്ര മാഷോട് ധൈര്യത്തിൽ അനൂപിൻ്റെയും മുഹമ്മദിൻ്റെയും പിൻബലത്തിൽ പക്ഷെ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ നമ്മളെ കാട്ടാക്കൂസ് അടിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ പശുവിനെ നോക്കി വീടെല്ലാം നോക്കി അഞ്ചേ മുക്കാലിന് ഒരു നാല് പ്രായമുള്ള ആൾ ആ പീടിയിലിരിക്കും ആ അവിടെ മൂന്നാൾ കള്ളു കുടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് മൊട്ട മാറാവൽ ആ പീടിയൻ്റെ പേര് ത്രീ മൊട്ടാസ് എന്നാണ് ത്രീ മൊട്ടാസ് ത്രീ മൊട്ടാസിൻ്റെ പീടിയ അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്ക് ഇവർ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്നാണ് ഈ കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ പോകുന്നത് അന്ന് നാടൻ ചാരായായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അച്ഛൻ്റെ പുറകെ മാഷു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അഞ്ചേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ ത്രീ മൊട്ടാസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്തായാലും നമ്മൾ അച്ഛനെ ഫോളോ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു മുട്ടായി കടല മുട്ടായി വാങ്ങി തന്നു പൊയ്ക്കോന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കടല മുട്ടായി വേഗം തിന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത് തന്നെ നിന്നു പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സ്വന്തം അച്ഛൻ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കള്ളു കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആറേ കാൽ മണിയായപ്പോൾ അച്ഛന് നമ്മൾ പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങ് വരുന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നെ കൊല്ലും ഞാൻ പറയും കൊന്നോ എന്നാലും അച്ഛൻ മരിക്കരുത് എന്ന വാശിയുണ്ട് വെറുതെ പറഞ്ഞ പക്ഷേ അതിൽ അച്ഛൻ വീണുപോയി അന്ന് എൻ്റെ പുറകെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാളെ പുറകെ അച്ഛൻ ഇങ്ങ് പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദിവസം തുടർച്ചയായ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രക്രിയയിലൂടെ അച്ഛൻ മദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായിരുന്നു അതും ഒരു ഭീകരനായ ഒരു ഒരു കുടിയനാണ് നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലോകത്തേത് മുഴു കുടിയനും ഒരു ചികിത്സയില്ലാണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെങ്കിൽ പിൻബലമുണ്ട് എങ്കിൽ കള്ളുകുടി നിർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ കോനാകുത്തിൽ ചോദുമ്പോ വണ്ടർഫുൾ എന്റെ അച്ഛൻ ബിക്കമേ ക്യാൻസർ രോഗി എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂ പറ്റുമോ എന്റെ അച്ഛൻ ക്യാൻസർ രോഗം വന്നിട്ട് മരിക്കുന്നവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എത്ര കുറനാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇതൊക്കെ കളയേണ്ടത് എടുത്ത് കളയേണ്ടത് നിങ്ങളെ ബാധ്യതയാണ് പറ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ആ ഒരച്ഛൻ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം ഉണ്ടല്ലോ അന്നേരം ഉണ്ടാവുന്നൊരു ഒരു ഒരു വിസ്ഫോടനം എന്നല്ലാതെ ഒരു മക്കളെന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ അച്ഛന് പിന്നീട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്നുമല്ല വിഷയം പുതിയ ലഹരി ഉണ്ടല്ലോ എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന പൊടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഈ സ്കൂളിൽ എനിക്കറിയാം ഇവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് തൊട്ടിൽ അതുണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്കൂൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചറോട് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ടീച്ചറെ ടീച്ചർ കണക്കിൻ്റെ ടീച്ചർ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പിരീഡ് എത്ര ഏത് പിരീഡാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഉച്ചക്ക് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് ഞാൻ ചോദിച്ചു കുട്ടികളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയല്ല കുട്ടികളല്ലേ കണക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരുവാണ് എനിക്ക് അന്നേരം സംതിങ് റോ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാനെല്ലാം കണക്ക് പഠിച്ചല്ലേ കണക്കിൻ്റെ ടീച്ചർ ഉച്ചക്ക് ഒന്നാമത്തെ പിരീഡ് വന്നാൽ ഹായ് വണ്ടർഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ വീട്ടിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങൾക്ക് പെരാന്താണ് ആ വിട്ടു നമ്മളോട് ഏത് ടീച്ചറാണെങ്കിലും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അപ്പൊ ടീച്ചർ അങ്ങനെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടി ആവിടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കാരണം എന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റാമ്പും സ്റ്റിക്കറും എല്ലാം പിടിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്കൂളാണ് നമ്മളെ ടാർഗറ്റ് നമുക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടി നീ സ്റ്റാമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മളിത് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് കണക്ക് പിരീഡിൽ ആവിടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാങ്കേതിക നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അങ്ങനെ ടീച്ചറോട് ടീച്ചർ എങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തോളി ഞങ്ങൾ രസം നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികളല്ലേ ശരിയാ ഇങ്ങനെ ടീച്ചർ എ പ്ലസ് ബി ഇങ്ങനെ വരുവാണ് കുട്ടികൾ ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് ലെവലാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ നാവിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല ഈ മഞ്ഞ സ്റ്റാമ്പ് ഉണ്ടേനും എത്ര ക്ലാസ്സിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ആ കുട്ടി അത് ഉപയോഗിച്ച് എത്ര കൊല്ലം കൊണ്ട് നശിച്ചു എന്ന് പറയും ഏഴര കൊല്ലം കൊണ്ട് കുട്ടി കുട്ടിയെല്ലാണ്ടായി പോകും മരിക്കൂല അന്ന് മരിച്ചിട്ട് തുകയും മരിക്കൂല ജീവച്ചവങ്ങളായ എല്ലുമുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കെൽട്ടൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നന്നാറ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഏഴ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്കെൽട്ടൻ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളവിടെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിയൂല നിങ്ങൾക്ക് വരാന്താണല്ലോ പെട്ടെന്നൊരു ഞെട്ടലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ആവും അപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാവും ഈ പൊട്ടനെ എന്നെ തിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ട്യൂബ് കത്തുന്ന പോലെ കണ്ണാവുമ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ പൊട്ടം പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ മതിയേനും എന്ന് അന്ന് തോന്നിപ്പിക്കലാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം രക്ഷാകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്തോറും നമ്മളെ നോക്കണം എന്നും നമ്മളോടൊപ്പം ചേരണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇവരൊരു ബാധ്യതയായി മാറും അതുകൊണ്ട് മക്കൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കേണ്ട മക്കളെ അമ്മ മാറിയും തീരെ വിശ്വസിക്കേണ്ട രണ്ടാളും കണക്ക് തന്നെയാണ് ആരെയിലൂടെ എപ്പോൾ അതൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് മകളെ കുടുംബം നന്നാക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കഞ്ച കഞ്ചാവ് അടിക്കുക നശിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നശിക്കൂലല്ലോ ജീവച്ചവമായി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഷോ നമുക്ക് എന്താ ഈ പ്രശ്നം എന്നറിയും നമുക്ക് എല്ലാം എക്സ്പ്രഷനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്കേടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടത് നമുക്ക് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക അതില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മളെ ആരെങ്കിലും നോക്കുക നമുക്ക് എ പ്ലസ് ഉണ്ടോ ടീച്ചറെല്ലാം നോക്കുക എ പ്ലസ് ഉള്ള ഐറ്റികളെ മാത്രം ശരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം പാടണോ അത് ഞാനാറ്റം പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കും ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞാനും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ പല സ പണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ എല്ലാം കാലത്ത് ഗാന്ധി ജയ ഒക്ടോബർ രണ്ട് തൊട്ടിട്ട് ഏഴ് വരെ
കുറെ ആൾ ഡ്രസ്സ് ഇറുക്കി 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 ഇങ്ങനെ കൃമി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തലയണ പോലെ ആക്കുക ഇതൊന്നും നല്ല ശീലമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിനൊന്നും നേടാൻ പറ്റൂല മനസ്സിലായില്ലേ രമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടിയുണ്ട് കേട്ടോ രമ്പ ഓർമ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങളല്ല പണ്ട് എൻ്റെ കാലത്താണ് രമ്പ ഒന്നും ഇടൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രമ്പേനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ രമ്പ മലയാളി കുട്ടികളോട് മലയാളിയത്തിലെ പെൺകുട്ടികളോടും ആൺകുട്ടികളോടും പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷനിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് രമ്പ പറഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ട്രൗസർ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇടറേ കാരണം എനിക്ക് സിനിമയിൽ ട്രൗസർ എനിക്ക് നല്ല ട്രൗസർ ഇടുവാനാണ് വലിയ വലിയ പേൻ്റൽ കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം പക്ഷേ സംവിധായകൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രൗസർ എനിക്ക് ഇട്ടാലില്ല എനിക്ക് ഒരു കോടി ഉറുപ്പ് ശമ്പളം കിട്ടും സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചാൽ ഓൾ ട്രൗസർ ഇട്ട് എത്ര കിട്ടും ഒരു ഇത് എന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ റോഡ് മലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഒറ്റക്ക് പോവൂല എൻ്റെ കൂടി ഒരു അഞ്ചാറ് അംഗരക്ഷകരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ തൊടുവൻ ആർക്കും ആവൂല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നിങ്ങളില്ലേ ട്രൗസർ ഓടിട്ട് റോഡ് പോ കൂടി ഇവിടുത്തെ വിസ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ്സിൽ അങ്ങ് പോയാലില്ല രാവിലെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ട്രൗസർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ല ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ പറഞ്ഞത് രമ്പ അത് അറുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട സമൂഹത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന എന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രമ്പ ഇടുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു വ്യക്തിത്വം വേണം വേണ്ടേ ഇനി മുടി പൊന്തുവോ ഇനി മുടി പൊന്തിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കാലം വരെ നിന്നിട്ട് മുടി പൊന്തിക്കോ ട്രൗസർ ഉടുക്കാണ്ട് നടക്കോ എന്ത് വേണേ ചെയ്തോളി പക്ഷെ നിങ്ങൾ അധ്വാനായിരിക്കണം അതിന്റെ ഫലം അല്ലാണ്ട് അച്ഛന്റെ പൈസ കൊണ്ട് മൂവായിരം റുപ്യ കൊണ്ട് കുത്തനെ പിടിപ്പിക്കരുത് അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇനി താളം വെക്കുന്ന കുറെ അമ്മമാരുണ്ട് മക്കളിങ്ങനെ കെട്ടിച്ച് എഴുന്നള്ളിച്ച് നടക്കുക എന്നിട്ട് പണ്ട് അതും ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പീടിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അച്ഛനിങ്ങനെ നടക്കുകയേ ഉള്ളൂ അരിയല്ല നമ്മളെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ശരിയായിരുന്നോ തെറ്റായിരുന്നോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് മക്കളെ പീടിയലേ കൂട്ടുന്നില്ല കൂട്ടുന്ന അച്ഛൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നാൽ ഓൻ്റെ ബി പി യു ഓൻ്റെ ബേഗു അരിയും അച്ഛൻ്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെക്കൻ ഇങ്ങനെ നടത്തുക അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇങ്ങോട്ട് പോയി പോയി ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്നിട്ട് അപ്പൊ മക്കൾക്ക് എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടായിപ്പോയി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഞാൻ കുറ്റം പറയുന്നില്ല നട്ടല്ലില്ലാത്ത രക്ഷാകർത്താക്കളാണ് ഈ കുട്ടികൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പരിപൂർണ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം എൻ്റെ മക്കളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും അതിന് സമൂഹത്തിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും മദ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെതിരെ പോരാടുവാൻ നിങ്ങളല്ല യോദ്ധാവായി നിൽക്കണം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളും യോദ്ധാവാവണം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത് എൻ്റെ മോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കരുത് എൻ്റെ അന്യൻ തങ്കപ്പെട്ടവനാണ് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും വേണ്ട കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കനുസരിച്ച് ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു ഈ നാട്ടിൽ ഈ ഈ നരിക്കുനി ടൗണിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാം നരിക്കുനി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഏതെങ്കിലും കഞ്ചാവ് വിൽക്കുന്ന കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എം ഡി എം എ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് ഭ്രാന്തനാവാം അത് ഭിക്ഷക്കാരനാവാം ഏതെങ്കിലും പെട്ടിപ്പീടിയക്കാരനാവാം ഏത് വലിയ പീടിയക്കാരനാവാം ആരും ആവാം ഭയങ്കര വല്ല ആപ്പ അതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മയും ഉമ്മയും കുട്ടികളും നേതാക്കന്മാരും പേടിക്കണം കാരണം ഒരു ചങ്ങാതിയിൽ ഈ നാട്ടിലൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എട്ടാളെ ഓൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാക്കും ഒരു കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരുടെ ഏഴാളെ അവൻ വലിപ്പിക്കും ഒരു തറക്കോ ഇല്ല ഒരു എം ഡി എം എ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴാളോ എം ഡി എമ്മിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ ഓന് ഓന് ഏടുന്ന ആളെ കിട്ടുക ദിവസവും ഒരു ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് എട്ടാളെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വേണ്ടേ അപ്പം നമുക്കാണെങ്കിൽ എക്സ്പ്രഷനിസ് എന്നുള്ള സൂക്കേടുള്ളതുകൊണ്ട് കഞ്ചാവ് കഴിച്ചാൽ പറക്കുന്നു പൊട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ പൈസ കാട്ടിയിട്ട് കഞ്ചാവ് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ മക്കളെ നല്ലോണം പ
എൻ്റെ സൂഫി മാഷ് അപ്പം അച്ഛൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് സിറ്റ് ഡൗൺ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു മാഷ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛ മാഷ് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ തോക്കും പൊട്ട തോറ്റാൽ ഞാൻ അടിക്കും പൊട്ട എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മറ്റേ പറ മറ്റേ പറ അപ്പം ഞാൻ മുഹമ്മദ് പറയുന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഷ് നമ്മളെ പൊട്ട എന്ന് വിളിക്കാൻ പാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അച്ഛൻ അതിൻ്റെ മേലെ കൂടി കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളി മാഷിനടിച്ചാൽ ഞാൻ ഇന്നെ കൊല്ലും മരപ്പൊട്ട സംഗതി അന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസ് സാധനം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ത് മനസ്സിലായി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ തോക്കും മാഷടിച്ചാൽ മാ അല്ല മാ തോറ്റ മാഷടിക്കും മാഷടി എന്തിനു കൊണ്ടെന്നൊന്നും ചോദ്യമില്ല മാഷടിച്ചാൽ എന്താവും വിളിച്ചാവും അപ്പം ഞാൻ മുഹമ്മദോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഞാനും പറയൂല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇനിയും പറയറ് മനസ്സിലായില്ല ആടെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണം ഏടെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അടി കിട്ടും അടി കിട്ടിയ ഇനി ഇങ്ങ് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണോ അതിലും നല്ല ഏതാണ് അട്ട വെച്ച് നിർത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അച്ഛനെ ഭയമായിരുന്നു സൂഫി മാഷ ഭയമായിരുന്നു സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഭയമായിരുന്നു കാരണം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊല്ലുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം നമ്മൾ സഹ എന്താ പറയുക കൂട്ടുകാരെല്ലാം മയക്കി മയക്കി കൊണ്ടുപോകുന്നു ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഈ വേദിയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് അതല്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ അങ്ങനെയല്ല സൂഫി മാഷ എങ്ങനെയാ പൊട്ടാന്ന് വിളിക്കുകയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛനാറ്റം സൂഫി മാഷ കാല് തച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇപ്പം കിട്ടൂലേനു ഞാൻ ഓർക്കാട്ടിലുള്ള ആ ആണിയിൽ കഞ്ചാ പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയാൽ ഞാൻ പറയും എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പേടി ഇങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങൾക്കുണ്ടോ നിങ്ങളെ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ള പേടി ഇങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഇല്ല അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മക്കളല്ല പ്രസക്കാർ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് പ്രസക്കാർ പിന്നെ ഞാനും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചായത്തും അങ്ങനെയാണ് പ്രസക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ ഇവർക്ക് പ്രസക്കാറല്ല ഇവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആദ്യം ഇവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാധനം എന്താണെന്നറിയോ ഈ നാട്ടിൽ കുറേ നിയമമുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ നിയമങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇല്ല ആടെ പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഈ നാട്ടിൽ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് നമ്മൾ കുറ്റം എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് കുറ്റം ഈ നാട്ടിലുള്ള നിയമത്തെ തെറ്റിക്കുന്നതാണ് കുറ്റം ഓക്കെ അങ്ങനെ കുറ്റം ചെയ്ത നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് കുറ്റവാളി അഥവാ കള്ളൻ ഓക്കെ കള്ളൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം ഈ വാദത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പുണ്ടോ യെസ് ഒർണോ ഒന്നും കൂടി വെച്ചത് പറ യെസ് അപ്പോൾ കള്ളന്മാരെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശിക്ഷിക്കണം അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ലല്ലോ കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവൻ അതായത് നിയമം തെറ്റിക്കുന്നവൻ ഈ കള്ളൻ നിങ്ങൾ ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ കള്ളനാണോ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന കള്ളത്തികളാണോ കള്ളന്മാരാണോ ഒന്നൊച്ചത്ത് പറ ഒന്നൊച്ചത്ത് പറ കാപ്പട്ട നാടാട്ടോ എന്നായിരിക്കും ഇനി എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു സന്തോഷമായെന്നറിയോ നിങ്ങളെല്ലാം ദൈവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഭർത്താവോട് പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ എൻ്റെ കുറ്റമല്ലേ നിങ്ങൾ കാണൂ എൻ്റെ നല്ല എന്താ കണ്ടുക്കോന്ന് ചോദിക്കാത്ത എത്ര ഭാര്യ ഉണ്ട് ഇതിൽ പിന്നെ ഈ കുറ്റം നിങ്ങൾ എന്തെന്നാ ചെയ്തത് എന്തെന്നാ നല്ല ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഇനി മിണ്ടണ്ടോ അനങ്ങണ്ട ഈ ഇരുത്താടെ ഇരുന്നോളി ഇന്ത്യയിൽ നിയമം അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണ് പോലീസ് അങ്ങ് പിടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിയമം അറിയാമോ യുവർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ് നേരെ ജയിലിലേക്ക് ആടെ നിങ്ങളോട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കും പോക്സോ അറിയാമോ ആടെ തന്നെ കിടന്നോളി ഇനി എൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്ര ആളുണ്ട് ഇവിടെ ആ കള്ളന്മാരല്ലാത്ത ഇതിന് അവനെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവും കുട്ടികളും പഠിച്ചില്ല നിങ്ങളും പഠിച്ചില്ല നമ്മൾ പിന്നെ പോലീസിലായി പോയിട്ട് പഠിച്ച് വന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി മിണ്ടരുത് നിങ്ങൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു നിയമമായിരുന്നു നിയമം പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ല കഞ്ചാവ് വഹിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന ജയിലിലേക്ക് പോകും മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടി
എല്ലാവരും പഠിച്ചോളി ഇന്ത്യൻ നിയമം വളരെ വ്യക്തമായി ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇനി എ പ്ലസ് കിട്ടിയാലും ഇതിലേക്ക് പ്രിവിലേജ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും കിട്ടിയെങ്കിലെങ്കിലും പ്രിവിലേജ് ഒന്നുമില്ല ഇവരാരെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ നല്ലത് ഇനി ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ അതിലും നല്ലത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അമ്മമാരുടെ സ്വപ്നം കേരളത്തിൽ അമ്മമാർ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചപ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ പഠനം എന്താണെന്ന് അറിയോ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടോളി ഫുൾ എ പ്ലസ് എസ് എൽ സിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഫ്ലക്സിൽ ഫോട്ടം വരണം എന്നിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ വസ്റ്റോപ്പിലുള്ള ഫ്ലക്സിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചോദിക്കണം ഇൻ്റെ ആരാ മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തുക പോലും ഓർമ്മിച്ചോ ആ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് ഇന്നലെ കൊടുവാൾ എടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ കുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് എ പ്ലസ് ഒന്നും വലിയ മഹത്തായിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം സ്വകാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എൻ്റെ മാർക്ക് ആറ് അത് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കില്ല ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ലേ പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടിയില്ലേ കാരണം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നൊരു മാഷിങ് വന്ന് ഭീകരനായ ഒരു മാഷ് മാഷ പേര് ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അത്രയല്ലേ ആ പേര് ഞാൻ കറിഞ്ഞൂടാ കാരണം ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയോ എവിടെ തൊട്ടാലും പൊള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പോലെ മാഷ് എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല സ്റ്റാൻഡ് ആപ്പ് മുഖത്തൊരു അടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അംസ പറഞ്ഞു മോനെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പഠിപ്പൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പേ എന്തിനല്ലോ അടിയ ഇയാളെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഒന്നുകിൽ കഴുത്ത് ബേക്കോട്ടായി പോവും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അയറ്റ അടിയാന്ന് അംസ പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നൊന്നും പറയണ്ട ഞാനല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഓരോ ഷീറ്റാക്കിയിട്ട് കക്കൂസിൻ്റെ ഡോറുമലടക്കം കൊണ്ടുപോയി ഒട്ടിച്ച് കക്കൂസ് പോകുമ്പോൾ ദ പാരസ് ട്രെയിനിങ് വാസ് റിട്ടൺ ബൈ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ എൻ്റെ അമ്മോ അങ്ങ് പഠിച്ചുകൂടാണ് ഞെട്ടിയില്ലേ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മ ഞെട്ടിയില്ലേ ബോധം കിട്ടുകയില്ലേ ആ അമ്മ ഒമ്പോ അല്ല ഒരു മരണക്കളി കളിച്ചിട്ട് പഠിക്കാത്ത ഞാനില്ലേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തെട്ട് മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആർക്ക് കൊടുത്തു മാർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആർക്ക് കൊടുത്തു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിക്ക് കൊടുത്തു അത് പക്ഷെ അന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞായില്ലേ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിനെ കൊല്ലണം മനസ്സിലായില്ല കാരണം എന്താ അയറ്റ അടിയല്ലേ അടിച്ചയാൾ പക്ഷെ മാർക്കിങ് വന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ആ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി എൻ്റെ ദൈവമാണ് മറ്റ് പതിനൊന്ന് മാഷന്മാരും കൂടി ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിനെ പോലെ എന്നെ അടിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്കൊക്കെ പുറകിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളല്ല ഞാൻ ചൊവ്വേല ശാസ്ത്രജ്ഞനാകുമായിരുന്നു എന്നൊരു ബോധം എനിക്കുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഇനി ഇപ്പം വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ മറ്റേ മാഷന്മാരോട് പറയാൻ എന്ത് പൊട്ടാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും തോന്നൂല ഇപ്പം നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ മോൾക്ക് മോളാ ടീച്ചർ അടിക്കുന്ന എൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളോടാ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഇത് നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളിത് അംഗപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ ഓൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്നെപ്പോലെ ആയിപ്പോരുത് എൻ്റെ മോള് അതിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ഞാൻ ഇറ്റളെ കരയിപ്പിക്കൂല ഞാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓള് അതിന് എന്തല്ലോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അതെന്തല്ലോ ആയി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം അതിന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം ഏഴ് മണി തൊട്ട് എട്ടര മണി വരെയുള്ള പഠിപ്പിക്കലൊന്ന് കാണണം കസേൽ അങ്ങ് പറക്കുന്നു ചൂല് ഇങ്ങ് പറക്കുന്നു ഓള് കരയുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ നടുക്ക് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാഫിക് പോലീസിനെ പോലെ നിൽക്കുന്നു നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എനിക്കറിയാം തങ്കപ്പെട്ട നടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനിത് കണ്ടിട്ട് ബേജാറാവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ അവളോട് പറയാറുണ്ട് മക്കൾ കരയട്ടെ മക്കൾ കളിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ കൂടി പഠിക്കട്ടെ എന്ത് നല്ല രസമുണ്ടാവും ആ മക്കളെ മാത്രമേ നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റണം ഭർത്താവിനെ സംരക്ഷിക്കണം അതിന് ഈ മക്കളെക്കുറിച്ച് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു തന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലഹരി എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ നിങ്ങളും കേട്ടോളി കേട്ടോ നിങ്ങളെ കൂട്ട നിയമം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ മനുഷ്യന്മാരുടെ പേ
ട്യൂഷൻ മാഷ് ചെവിമ തൂങ്ങിയോ ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങളെയൊക്കെ എന്നെക്കാളും എന്നെക്കാളും വിദഗ്ധരെക്കാളും നല്ലോണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ പഠിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തെ സകല വണ്ടീൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വണ്ടീൻ്റെ പേരെന്നാടോ എൻ്റെ പഠിച്ചവനെ കണ്ട പേരിക്ക് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കാറിൻ്റെ പേര് ഇറ്റേക്ക എൻ്റെ അച്ചാച്ചൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേരെന്നേനു ആ ലംബോർഗിനിയാ അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളെ ബുദ്ധിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അച്ചാച്ചൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പേര് ഈറ്റേക്ക അറിഞ്ഞൂടാ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ കാറ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഏത് ഫോണും നല്ലത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച കാറിൻ്റെ സേഫ്റ്റി മെഷർമെൻറ്റ് നല്ല ഇവർക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധി വേണ്ടാത്ത ബുദ്ധി അന്തം വിട്ട ബുദ്ധി അത് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കണം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ ലെവലെ ഇഷ്ടമല്ല ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോഴില്ലേ ഇങ്ങനെ വരും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ മദ്യ ലഹരി അരുത് എന്ന് പറയുമ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്കത് ഉപദേശം ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അന്തം വിട്ട ബുദ്ധിയല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേണ്ടാത്തതേ ഉപയോഗിക്കൂ നിങ്ങൾ ശരിക്കും തിന്നേണ്ട ഭക്ഷണം എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാ ഷവർമ്മ അല്ലേ ഷവർമ്മ എത്ര കിട്ടിയാലും ബബ്ളാ ബബ്ള കുഴിമന്തി തിന്നല്ലോ പിന്നെ കറുകുറിയാ കുറു എന്ന് ആ വണ്ടർഫുൾ നല്ലോണം തിന്നണം കുറുകുറ കറുകുറ കണ്ട ഇതിൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ലെയ്സ് തന്നെ ലെയ്സ് ഉണ്ട തിന്തങ്ങ് മരിച്ചുകൂടണം നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറ്റിൻ്റെ ക്യാൻസർ വരാൻ കാരണം കാരണം എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഫുഡാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോധമുണ്ടോ നിങ്ങൾ തിന്നുണ്ട് എന്താ ചെറുപയർ പൊയ്ങ്ങി ഏറ്റവും മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും നല്ലത് മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളയും ചെറുപയർ പൊയ്ങ്ങിയതുമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ തിന്നോ ചെറുപ അമ്മ തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടി ബുദ്ധി വരട്ടെ എന്നൊരു ചെറുപയർ കൊണ്ടത് കിട്ടാൻ ഒഞ്ഞു ഒഞ്ഞ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം തുടങ്ങുമല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഒരു അത്ഭുതം ഇല്ല നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടല്ലേ വേണ്ടാത്തതല്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുള്ളൂ ശരിയാ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളെ പ്രശ്നം അപ്പൊ അമ്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ അച്ഛനെ അംഗീകരിക്കാൻ സമൂഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല കാരണം നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശ ലെവലെ ഇഷ്ടമല്ല സംഭവം ശരിയാണല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്ക് ഞാൻ കുറച്ചു നേരമായാലും നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് അച്ഛനെ നന്നാക്കണം അമ്മേനെ നന്നാക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നിയത് എൻ്റെ പഠിച്ചോനെ ഇവൻ്റെ ഉപദേശത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ഞാൻ അരിപ്പറ്റ നന്നാക്കും എൻ്റെ വീടങ്ങ് മറിച്ചിടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താ നേരം നിങ്ങൾ ഏടുന്ന് വന്നടാ ഈ പൊട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവൻ്റെ ഒരു ഉപദേശ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പോയോട്ടര മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ധന്യ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതല്ലാണ്ട് ഞാൻ ദൈവാണ് ഇവൻ എന്നെ അങ്ങ് മറിച്ചിട്ടാളി എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്ത വരാന്ത കാരണം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള അന്തം വിട്ടേറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാനേ പാടില്ല ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതും ആ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആര് മനസ്സിലാക്കണം ഈറ്റികൾ അന്തം വിട്ടതാണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാണ്ട് ഈറ്റികൾ എ പ്ലസ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഇവനാണ് രാജാവ് രാജാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈറ്റികൾ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിപ്പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യമായ വിവേകം രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് വേണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ലഹരിയിലേക്ക് ഈറ്റികൾ പോകും കാരണം ഈറ്റികൾ അന്തം വിട്ടതാണ് വേണ്ടാത്തതേ ചിന്തിക്കൂ അപ്പൊ തടയാൻ ആർക്ക് കഴിയണം രക്ഷാകർത്താക്കൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഒടുക്കത്ത ധൈര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭീകര ധൈര്യം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പക്ഷെ എനിക്ക് നല്ല അന്നേരത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ട് ഞാൻ അന്തം വിട്ട ഞാൻ ഇല്ലേ പുഴയിലെ നീന്തിയാലങ്ങ് കിടക്കും എന്ത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവൻ മനസ്സിലാറ്റം കാര്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചത്ത് പമണ്ടാരടങ്ങുവേനും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഭാര്യയായിട്ട് എപ്പോൾ അടിയാട്ടോ ഭീകര അടിയാ പക്ഷെ ഭാര്യയോട് ഞാൻ അടി കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ മരിക്കും മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരിക്കും എൻ്റെ ആ കൈനാട്ടിലുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തലവെക്കുമ്പോൾ പോകും ഞാൻ തലയെല്ലാം തുടച്ച് ട്രാക്കിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വരുത്ത് കാണുമ്പോഴില്ലേ പേടിച്ചിട്ട് മക്കളെ മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്നിട്ട് അന്നേരത്തെ ഞാൻ പേരിക്കും ഈനും നല്ലത് ഭാര്യ തന്നെയാണ
ഞാൻ ആ സ്കൂൾ പഠിക്കേണ്ടതേ അല്ല ഞാൻ വേറെടിയോ പഠിക്കേണ്ട ആളാണെന്നുള്ള നല്ല ധാരണ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നാലും ശരിയാണോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല നിയമം പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ ബോധം ആർക്ക് വേണം രക്ഷ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നിയമം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ഈ കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കണം ശാസിക്കണം ഉപദേശിക്കണം തിരുത്തണം ആര് രക്ഷാകർത്താക്കൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തിരുത്തീനോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോഴേക്ക് ആ ഈ വണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന അമ്മയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു നിങ്ങളെ കാര്യം പോക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ അമ്മയോട് പറയണം അമ്മ ഉമ്മ എന്നെ നിയന്ത്രിക്കണം ഞാൻ പലതും കളിക്കും അമ്മ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കഴിച്ചങ്ങ് കൂട്ടിത്തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ കഞ്ചാവ് പഠിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതമുണ്ടോ ഉണ്ടോ കാരണം ഈ അന്തം വിട്ടേറ്റാൽ അത് വലിക്കും അപ്പോൾ ആ അവസരം നിങ്ങൾ കൊടുക്കരുത് അതിനെന്തിയാണെന്ന് അറിയാം വീട്ടിലൊരു നിയമം ഉണ്ടാവണം നിങ്ങളെ വീട് വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവണം ഈ പഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ രാജ്യം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അമ്പലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അമ്പലത്തിലുള്ള നിയമത്തിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പള്ളി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ നിയമം എവിടെ പൊട്ടുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ നിയമത്തെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ലഹരി പതിനഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ഈ മക്കൾക്ക് മൂന്ന് ആഗ്രഹങ്ങളാട്ടോ ഒന്ന് ഒരു പല പോലത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ അതെങ്ങനെങ്കിലും കിട്ടണം പഠിച്ചോനെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് റോഡ് കൂടി അതും തൂക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകണം ശരിയാണോ രണ്ടാമത്തെ സ്വപ്നം ഒരു ഭീകരനായ ബൈക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയും എൻ്റെ മോള് സ്കൂട്ടിയും ഒപ്പം ഒന്ന് കാണണം ഇങ്ങനെ പോകണം ഇങ്ങനെ കടല വറക്കുന്ന പോലെ പോകണം അങ്ങനെ തന്നെ പോകണം കേട്ടോ നല്ലോണം കാരണം ഇങ്ങൊക്കെ അങ്ങനെ പോകണം കാരണം നിങ്ങൾ അന്തം പൊട്ടിയിട്ടുകളല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വല്ല ബോധവും കാല് മേലോട്ടല്ല ആക്കിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാല് മേലോട്ടാക്കണമെന്ന് ഒരു കയ്യൊന്ന് വിടണം എന്ന് തോന്നിയില്ലേ വിടുവാൻ പറ്റൂല കാരണം എന്താ ഞാൻ കുട്ടിയല്ല നിങ്ങൾ കയ്യും വിടും കാലും വിടും വേണേൽ അതിന്മേൽ കാര്യം നിൽക്കുകയും ചെയ്യും വേണേൽ അമ്മേനെ വയ്യപ്പുറത്ത് കാറ്റുകയും ചെയ്യും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അന്തം വിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ബൈക്കിനൊന്നും ഞാനെതിരല്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയിലൊരു നിയമമുണ്ട് രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഓർമ്മിച്ചോളി ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ബൈക്ക് ഓടിച്ച ആരും കൊണ്ടുപോയില് നല്ല രസമാണ് അത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബൈക്ക് അടിക്കുക അറിയാവാ ഏത് ഏത് ബൈക്കാണ് മോനെ ഓടിക്കുന്നത് എല്ലാം ഓടിക്കും ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കും പേരെന്തേനു ഏഹ് അല്ല ഓനൊന്ന് പറയട്ടെ നിഷാം എത്ര വയസ്സായി ഉമ്മയും ഉപ്പെല്ലാം ബൈക്ക് കരുവാ ഓനും കരു സൂപ്പർ ആട്ടോ വേറെ ആരാണ് അങ്ങനത്തെ സൂപ്പർ മാൻ ആരാണല്ലേ ഒന്ന് പറ നിഷാമിനൊരു കൈകടി കൊടുക്ക് എവിടെ വണ്ടർഫുള്ള നിഷാം എത്ര തങ്കപ്പെട്ട ആളാണ് ഇനി ആരാണ് വേറെ ഉള്ളത് ആരാ ആര് വേറെ ആർക്കും ബൈക്ക് ഇത്രയും മോശം നമ്മളെന്നായിരിക്കും ഇനി എനിക്കറിയാം വാ ഏത് വണ്ടി ഓടിക്കും സ്കൂട്ടി ബൈക്കെല്ലാം ഓടിക്കും ബൈക്കിൽ അച്ഛൻ അമ്മനും കാര്യവും റോഡ് മലയെല്ലാം ഇങ്ങനെ പോകും ഏ കയ്യെല്ലാം വിടൂ പേരെന്തേനു പേര് പേര് ശ്രേയ കൊട്ട് ശ്രേയക്ക് ഒരു കൈമുട്ട് ഓള് പോക്കറ്റ് റോഡും കൂടിയും പോവും സ്കൂട്ടി ഓടിക്കും ബൈക്ക് ഓടിക്കും അച്ഛൻ അമ്മയും പയ്യനെ കാര്യവും ചെയ്യും അങ്ങപ്പെട്ട ആൾക്കാരാട്ടോ എന്നാ ഒരു സ്വകാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നും ശ്രേയ എന്നോടൊന്നും തോന്നരുത് ഷിജോ എന്നോ എൻ്റെ പേര് ഇഷാമേ ഒന്നും ഞാൻ തോന്നും കാരണം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ അന്തം പൊട്ടിയിട്ടുകളല്ലേ ആണോ അല്ലയോ ആണോ അല്ലയോ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പോലെ കണക്കാക്കി ഉണ്ടോ എനിക്ക് പറയുന്നത് എനിക്കുണ്ട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സാധനം മതി അഞ്ചിലും ഒന്ന് മതി എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ ഇങ്ങ് വിളിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വരി വരൂല ഇതിങ്ങനെ പശുവിൻ്റെ പുല്ലിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ വിളിച്ച ഐറ്റം വരൂല അന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ വിളിച്ച പാട് ഓ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇങ്ങനെ തുള്ളിപ്പോകും അല്ലേ ശരിയല്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ വരൂല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒരു മോളെ ഇനി പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ അന്തം വിട്ടതാണ് രാവിലെ കേൾക്കുന്ന ഐറ്റം ഇത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാനാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ എൻ്റെ അച്ഛൻ
ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു വാഹനം ഓടിക്കാൻ പാടില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ട് നാൽപ്പതിന് സ്പീഡിൽ മെല്ലെ ഓടുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് സി സി എൺപത് സി സിക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അത് മായിക്കോളി അതിന് നാൽപ്പതിൽ പോയാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ ഞാനത് പറയാം ഈ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട സാധനം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളോട് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നിയമമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരെന്താ കുറ്റം കുറ്റം ചെയ്തവനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ പക്ഷെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെയും കള്ളാന്ന് വിളിക്കില്ല കാരണം അന്തം വിട്ടല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് വേറൊരാളെ കള്ളനെന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വരും ഈ നിയമം അറിയാതെ ഇവരെ ബൈക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും അല്ല പറയില്ല ഈ നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ആരും പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇവിടെ ആരെങ്കിലും നിയമം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അപ്പം നിയമം പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മക്കളോട് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ആരും ഇതൊരു കുറ്റമായിട്ട് എടുക്കരുത് പക്ഷെ തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധം അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഒരു ഇഷാമ ഇന്ന് നിർത്തണം അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കുത്തിയാൽ ബൈക്ക് ആരവും തിരിച്ചാൽ ഓടും ഇങ്ങനെ അങ്ങ് തിരിച്ചാൽ മതി തറാന്ന് പറഞ്ഞ് പോകും എന്ത് രസമെന്ന് പറയും പോകാൻ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാനും ഇല്ല എനക്കോ പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് അറിയാം ഇരു നാപ്പേരെല്ലാം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ എൻ്റെ മുഖത്ത് എൻ്റെ മക്കളെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ എന്നോട് ഇത് അങ്ങനെ താണോ ഭാഗ്യത്തിൽ ഭാര്യേൻ്റെ ഒന്നും ഓർമ്മ വരില്ല ഭാര്യേൻ്റെ ആറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങ് പറന്നൂടും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് വരരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ മക്കളെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും സുഖം പക്ഷെ നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നിങ്ങൾ അമ്മേൻ്റെ മുഖം വരുമോ ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പം പാവം തങ്കു അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ലോ സ്ലോ ആക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ആരാ വരുമോ എന്നറിയോ ഷുമാക്കർ റൈഡർ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ചങ്ങായിൽ ഇങ്ങനെ ലാക്കിയിട്ടുള്ള ചങ്ങായിനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചിട്ട് ഏ കണ്ട ആ ചങ്ങായിനെ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആക്കിയിട്ട് ഈ സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ അറ്റത്ത് കൊണ്ടുപോയി തൊടിയിപ്പിക്കും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ബൈക്ക് തരരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം തരാത്തത് കാരണം അന്തം വിട്ട് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ത്യ വണ്ടേ വിറ്റു വൈകിണ്ടാവും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രായമായിട്ട് കണക്കാ അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഓടിക്കോ ഈ ചലഞ്ച് ഇനി ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ അപ്പം നിങ്ങൾ പറയൂ ഞാൻ റോഡുമ്മലൊന്നും പോവില്ല വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുവാള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയും ശരിയാണോ ഈ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യയിലല്ലേ ഈ റോഡുമ്മക്കാരുടെ തന്നെ കയറരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ചലഞ്ച് നിങ്ങളിത് സ്വീകരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് എസ് ബി സി സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന രണ്ടാമത് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ തോന്നിയൊരു ചോദ്യമുണ്ട് അങ്ങട്ടേലുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങട്ടേലുള്ളവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം തോന്നും ഓൻ കള്ളനായി ജീവിക്കട്ടെ ഇവൻ കള്ളനായി ജീവിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നട്ടലിലുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ കുട്ടിയാണെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ആ ജീവിതങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പച്ച പിടിപ്പിക്കും അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുമല്ലോ ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഇത് എനക്ക് അനുസരിക്കാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളാറ്റം എന്നെ തട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചോ ഞാനാറ്റം മരിച്ചു വൈകിണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇൻകം ടാക്സ് അടക്കുന്ന ആളെന്ന രീതിയിൽ കോടതി എന്തായാലും എഴുപത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്യ എൻ്റെ ജീവന് വില കിട്ടിക്കണ്ടാവും ആ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്യ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിയാണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചതെങ്കിൽ പണ്ടെല്ലാം ഡ്രൈവർ മാറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ല ഇണ്ട് ഓടിച്ചതെങ്കിൽ ആ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്യ നിങ്ങളെ വണ്ടീൻ്റെ ഉടമ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആരായി ഉടമ അച്ഛ തങ്കപ്പെട്ട ആളാട്ടോ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എനിക്ക് തരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ വീട് വിറ്റാൽ കിട്ടുക അയനിക്കാടുള്ള കുട്ടി വണ്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സാവും മൂന്ന് ദിവസം ബാക്കിയുള്ള കുട്ടി ഒരമ്മമ്മയെ തട്ടിയിട്ട് എൺപത് ലക്ഷം ഉറുപ്യ വിധിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ വീടും പറമ്പെല്ലാം വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയത് എട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്യ അച്ഛനും മോനും ജയിലിലാണ് ഓർമ്മിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു ന ഇതുകൊണ്ടല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പം പുരുഷ
അപ്പം രക്ഷാകർത്താക്കൾ ഈ ചില എ പ്ലസ് കിട്ടിയോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഈ കുട്ടികളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് അതിന് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ ലഹരിക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ എം എം ഡി ആറില്ലേ ഏടര കൊല്ലം കൊണ്ട് ചത്തോന്നെ ആ സാധനത്തിന് മണവും ഉണ്ടാവില്ല രുചിയും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ മക്കൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് മുതൽ നിയമം കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ അച്ഛൻ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ വീട്ടിലൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പത്ത് ഏഴ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെല്ലാവരും വന്നിരിക്കണം മാക്സിമം വരണം അപ്പം അച്ഛൻ ജോലിയാണെങ്കിൽ വരുവാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് വീട്ടിലെത്താലോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റണം അത് നിങ്ങൾക്ക് അന്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വേണം അന്യം വരാൻ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് 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 പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങണം നിങ്ങൾ അമ്മ ഉറങ്ങണം അച്ഛൻ ഉറങ്ങണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കിപ്പിക്കണം അമ്മക്ക് താരാട്ട് പാടി കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായാലും ഒരു പത്ത് എന്നുള്ളത് ഒരു പതിനൊന്നായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല രാവിലെ അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എണീക്കണം വേണ്ട ആറായിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനായി സിസ്റ്റം എന്ന് എന്തിനാന്ന് അറിയോ ഈ എം ഡി എം എ ഉപയോഗിച്ച ചങ്ങായി നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല ഓന മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഓൻ ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ പഹയൻ ഉറങ്ങൂല നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉറങ്ങൂല നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ കുത്തിരിക്കും അതിന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് അച്ഛൻ പറയാൻ പോകും നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ഉറക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ദിവസം പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്ന ആളല്ലേ എണീറ്റാലല്ലേ നമുക്ക് തിരി ചങ്ങായിക്ക് ഉറക്കമില്ല അന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് തൊട്ട് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കണം നിരീക്ഷിക്കും നിങ്ങൾ ഏ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എണീക്കുവാനാവോ എം ഡി എം എ ഉപയോഗിച്ചാക്ക് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പടഞ്ഞ് കളിക്കും ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അച്ഛൻ്റെ ചെവി പിടിച്ചു പോയിട്ട് ചോദിക്കണം എം ഡി എം എ ആ കഞ്ചാവ സ്റ്റാമ്പാന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അച്ഛൻ ഇക്കിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ വെറുതെ വിടരുത് അച്ഛൻ കുടിച്ചു നശിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അമ്മമാർക്ക് പറ്റുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈറ്റകൾക്ക് ഈ ബോധം തെളിഞ്ഞായില്ലേ ഈ ഇത് കഴിച്ചാൽ ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കൂല വേണ്ട തിന്നിന് നിന്നാലും പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒഴിഞ്ഞു മാറിക്കളിയും പിറ്റേന്നില്ലേ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ കഴിയും തോറും വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ടാങ്ക് കുടിക്കുന്ന പോലെ ബ്ലും ബ്ലൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കും ഇതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര തിന്നണമെങ്കിലും തിന്നും അങ്ങനെ നമ്മളെ ബോഡി ബാലൻസ് മുഴുവൻ തെറ്റിപ്പോകും ഈ സംഗതി മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സിസ്റ്റം വേണ്ടേ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണ്ടേ അതിന് ആര് തയ്യാറാവണം നിങ്ങൾ തയ്യാറണം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇത് തുടങ്ങി നേടുന്നതെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ നേടുന്ന നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഡി ജെ പാർട്ടി കണ്ടിക്കണ്ട കല്യാണ വീട്ടിലല്ലോ വലിയൊരു പെട്ടിയും വെച്ചിട്ട് ആ ബുംഭാ ബുംഭാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയം ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാധനം ഏഹ് ഞാനല്ല ആ പാടിന് പോവുകയില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേഗെല്ലാം പൊത്തി പിടിച്ചിട്ടാ പോകാം കാരണം ഹൃദയം അതങ്ങ് എടുത്താളി ആ മുട്ട എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല സംഭവം കേട്ടത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് നിന്ന് തുള്ളി നേട്ടം മാറെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളും പോയി തുള്ളിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാട്ടിന് തുള്ളാൻ പറ്റും ഏഹ് ഏറെക്കുറെ എത്ര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര പാട്ടിന് തുള്ളും നാല് യെസ് ഇവനാ കറക്റ്റ് കേട്ടാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറി വന്ന നാല് പാട്ട് അതിലപ്പുറം ചാടാനാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസവും കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചില നാട്ടിലുള്ള ചില ഏട്ടന്മാരില്ല തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ തുള്ളലോട് തുള്ളലോ അല്ലേ ആ പാട്ടല്ലേ ഇല്ലേ ഏതാ പുതിയ കടുവല പാട്ട് ആ അതന്നെ ഉള്ള ആ പള്ളി തിരിപ്പള്ളി ഇങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ അതിനനുസരിച്ച് തുള്ളുന്ന കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അമ്മേലം പറയും തങ്കു നല്ലാതെ ഉള്ളലാട്ടോ ഓനില്ലേ എൻ്റെ മോനാ ഓൻ ഡാൻസ് ഒന്നും പഠിച്ചെങ്കിലെങ്കിലും പഠിച്ച പോലെ
ഈ ജടപിടി ചെമ്മുടി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഏടിയോ കീറിപ്പറിച്ച് എന്തല്ലോ ആയ ഒരു പേന്റ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പാവങ്ങൾ പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ടീമാന്ന് കണ്ടില്ലേ ഒരു ചെരി പിന്നെ ആടിയും ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വള്ളി പുള്ളി കഴുത്ത് കൂടി ഒരു വള്ളി അങ്ങോട്ട് ഒരു ദൈവം കൈമ കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ ചെക്കനും പറയും അച്ഛ എനക്കത് വേണം വള്ളി മേലോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഭ്രാന്ത് കയറി പോകുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണോടോന്ന് അവിടെ രക്ഷ അവ അവസാനം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ചെക്കനുണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ക്ലാസ് എടുക്കുക രാവിലെ ഇങ്ങ് വന്നിട്ട് അരുത് പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങണം എൻ്റെ മോനും പത്ത് മണിക്ക് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റാറില്ല പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമോ ഞാൻ എവിടുന്നോ എന്ന് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്നോ കണ്ടില്ല ഞാൻ പുറകെ വശത്ത് ഓടി വരുമ്പോഴുണ്ട് ഇവൻ അടുക്കള വാതിൽ നിന്നിട്ട് വീടി വലിക്കുന്നു വീടി വീടി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വിടുമോ രണ്ടാം ക്ലാസ് ചെക്കൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്കനും ഓൻ അച്ഛനും ആണെങ്കിൽ എൻ ഞാനാടാ വീടിയും ഞാനും എല്ലാം വീണിക്കുണ്ടാവും ബോധം കിട്ടും വീണി പക്ഷേ വരില്ലേ ഇങ്ങനെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നു പോയി അത് വായി കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു പുക ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടും ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ട ഡോണുകൾ ശരിയായ ഡോണാണ് ഇനി ഡോണിനെ കാണ ഒരു സംഭാഷണം ഉണ്ട് ഏതാത് ആ ഹാ എന്താത് എന്താ ആ ഞാൻ കണ്ട പത്ത് ഡോണുകളും ആ കേട്ടോ വലിക്കല്ല അറിയാ എൻ്റെ മോൻ്റെ ടീമാവേ അപ്പം വലി നിങ്ങളും വെറുതെ വില ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ എൻ്റെ അന്തം വിട്ട മോൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ട് ഡോൺ ഡൂൺ ഡൂൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരീ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായിത് അച്ഛ കെ ജി എഫ് ഏതോ സിനിമ അയിലെല്ലാം ഉണ്ട് മോഹൻലാൽ വലിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മൂട്ടി വലിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ യെസ് ഓലെല്ലാം വലിക്കുന്നുണ്ടോ വലിക്കുന്നുണ്ടോ ആ അപ്പോൾ ഓൻ പറയാ പിന്നെ ഞാൻ വലിച്ചാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി അന്തം വിട്ട് എന്നോട് ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഓൻ എന്നെ കൊല്ലൂലേ ഞാൻ അന്ന് ലീവ് എടുത്ത് എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിനെയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിനെയും ഭാര്യയെയും കൂട്ടിയിട്ടില്ലേ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ക്യാൻസർ വാർഡിലേക്ക് അങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു സ്വകാര്യം പോയി പറഞ്ഞു അന്തം വിട്ടോം ബീഡി വലി തുടങ്ങിയിന് നിങ്ങൾ ആ ബീഡി വലിച്ച കുറച്ചാളോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ മോനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ വയനാടിലൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരി അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങ് പോയി ചെറുപ്പത്തിലെ പാടിയിൽ ജീവിച്ച് പുകയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ച അമ്മ ആ പുകയിൽ ഉപയോഗിച്ച് 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 ഈ അമ്മേൻ്റെ വിടയില്ലേ ഓ ക്യാൻസർ വന്ന് പകുത്ത് പുയ്ത്ത് ഓ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഴുത്തിന് ഇവിടെ ഇവിടെ പഴുത്താൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുഴു വരും എത്ര പുഴുവിന് എടുത്താലും പുഴു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും മേജിക്കിൽ നിന്ന് പൂവെടുക്കുന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ തൊപ്പിന്ന് ഈ അമ്മ ഈ തുണിയങ്ങ് മാറ്റിയപ്പോ ഇല്ലേ ഇവിടെ വലിയൊരു ഹോള് എന്റെ പുഴുക്കളില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞടാ എന്നെ വിളിക്കുന്നടാ പുഴു നോക്കടാ ഇനി പുഴു അപ്പൊ പറഞ്ഞ അച്ഛനൊക്കെ കാണണ്ട ഞാൻ പറയും കാണണം ഈ അമ്മ എത്ര കാലായി സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നു ചോദിക്കും പുക വലിക്കുന്നു ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മ ഇവിടെ പൊത്തിയാലേ വർത്താൻ പറയൂ ഇവിടെ പൊത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു വലിക്കറേ മോനെ ഇങ്ങനെ ആയി പോവും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മോന്റെ കണ്ണുന്നില്ലേ ഞാൻ അവരെ കാണുന്ന വേളം വന്നിങ്ങനെ കുത്തിയാൻ ചെയ്യിക്കും മുഴുവൻ കാണുന്നു ഇനി ഇനി എത്ര കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട് ആ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല രസം കണ്ടത് തൊണ്ട അവിടെ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ അവിടെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലിയ പുഴുക്കളാണ് വരൂ വരൂ ഇങ്ങനെ ചന്തയെന്ന് നമ്മളെ സർക്കസിലെല്ലാം വരൂ വരൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പുഴുക്കൾ എൻ്റെ മക്കളെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി അവസാനം ഓമ്പറി മതി അച്ചാ എനിക്ക് വീടുമില്ല ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് വീടുന്ന എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ പറയുന്നത് മന്നല്ലേ ഏതായാലും പത്ത് ലിറ്റർ ചിലവാക്കിയല്ലേ ഒന്നെല്ലാം കണ്ടുകൂടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ നാലാമത്തെ അമ്മയെ കണ്ടതും ഇവൻ ബോധം കിട്ടു എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ബോധം കിട്ടു എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു വെള്ളം വെള്ളം മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കില്ല കുറച്ചും കൂടി ആയിക്കില്ല ഇത് തുടക്കല്ലേ രണ്ട് വെള്ളം കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവനെ കൊണ്ട് ഇനി ഇനി വെള്ളം കുടിക്കും അങ്ങനെ അത് മുഴുവൻ ബോധം കിട്ടരുത് വെമ്പ് വിചാരിച്ച് ഇമ്മളങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുന്നു വെള്ളമെല്ലാം തളിച്ച് ബോധം വന്നേരത്ത് പറഞ്ഞു വരൂ അടുത്ത സീന് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ആശുപത്രി മുഴുവൻ കാണിച്ചു
പിന്നെ രാജേട്ടൻ ഒരിക്കലും വീടി വലിക്കില്ല എന്ന് എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആയ ഭയങ്കര ഒരു ഭീകരതയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഞാനിപ്പം നിങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ച് അഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് മരിച്ച് ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് പുഴുവന്ന് നിന്നൊന്നും മറ്റൊരു കാര്യമില്ല കാരണം അന്തം പെട്ടിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം കണ്ണു കൊണ്ട് കാണണം നിങ്ങൾ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്തു കേട്ടാ വരുമ്പോൾ ഇല്ലേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ് വാർഡും കൂടി അങ്ങ് കാണിച്ചെടുത്ത് ഒരച്ഛന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാധനം നിങ്ങളൊന്ന് ആക്സിഡൻറ്റ് വാർഡ് കാണണം കേട്ടാ എന്തെല്ലാം രസത്തിലുള്ള എല്ല് പൊട്ടിയ കാഴ്ചയാടുള്ളത് ചന്തയൊന്നും ഒരു ചന്തയല്ല എല്ല് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയാൾ ഊര് അങ്ങനെ വേറെ വെച്ചാൾ കൈ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വയറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടാച്ചാൾ നിങ്ങൾ കാണണം വെറൈറ്റി സാധനം കേട്ടോ എൻ്റെ മോൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട എനക്ക് ഇനി ബൈക്ക് വേണ്ട എൻ്റെ ബൈക്ക് മേലും കാര്യമില്ല കാരണം വീണാൽ ഇങ്ങനെയായി പോകുമെന്നുള്ള പേടി ആർക്ക് വന്നു അത് പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എസ് പി സി കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാടയിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകണം സാർ ഇവരില്ലേ വളർന്ന് വള കണ്ട് വളരട്ടെ നമുക്ക് ഞാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതെല്ലാം കണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി മായി തരും ഓല മുമ്പ് നിങ്ങൾ ബിരിയാണി തന്നു നിങ്ങൾ ഏ തിന്നാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ പറയില്ല അതേപോലെ നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ അച്ഛനാണ് ദൈവമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോ രക്ഷാകർത്താക്കളെ ഈ മക്കളെ നിങ്ങൾ കുറ്റം പറയരുത് ഈ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതും ശാസിക്കേണ്ടതും ഉപദേശിക്കേണ്ടതും തിരുത്തേണ്ടതും ഈ മക്കളോട് സംഘടനകൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടതും എൻ്റെ മോൻ്റെ ഞാൻ പറയാം ഞാനിത് കളവൊന്നും പറയുന്നതല്ല ഈ ഈ ലഹരിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരത കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വടകരക്കാരി ആ വടകരക്കാരിയിലെ കുട്ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പോലീസിൻ്റെ മുമ്പ് കൂടി രാത്രി ഒമ്പതര മണിക്ക് ഓടിപ്പോവാണ് പെൺകുട്ടി പോലീസ് ഇത് കണ്ട് പുറകെ ഓടി നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ പണി തീരാത്ത വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഭീകരനായ കള്ള് കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കൂടെ മയക്ക് വരുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ്റെ കൂടെ നെഞ്ചത്ത് തലവായിച്ച് കിടക്കുന്നു എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ആ അന്തം പെട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ അല്ലേ അങ്ങായി എനിക്ക് കിടന്ന് ഇത്രയും നല്ലൊരു കുട്ടീനെ കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഈനൊന്നും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ചെറിയ പൊടി വെക്ക് കൊടുത്തതാണ് ഈ ഈ എം ഡി എം എൻ്റെയും ഈ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇന്ന് നാല് മണിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് തിന്നാൽ നാളെ നാല് മണിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അച്ഛനെ കൊല്ലും നിങ്ങൾ അമ്മേനെ കൊല്ലും നിങ്ങൾ വേണേൽ അന്യം കൊല്ലും നിങ്ങൾക്ക് ആരാ മുമ്പിലുള്ളതെന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധനം കിട്ടണം അച്ഛന് വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ അച്ഛന് ഈ എം ഡി എം മേടിയാൽ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ബിസിനസ്സിനും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഈ ലഹരി മാഫിയയ്ക്ക് കഴിയും കേരളത്തിൻ്റെ കൊലപാതക പാരമ്പര്യം എടുത്തു നോക്കി നിങ്ങൾ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സകല ഭീകരന്മാരും ഈ ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരാളെയൊന്നും ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിയിട്ടും വെട്ടിയിട്ടും കൊടലെടുത്ത് ചോലിടുവാനൊന്നും പറ്റൂല ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി സ്വന്തം അമ്മയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത സംഭവം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മനുഷ്യ കുട്ടിയായതുകൊണ്ടല്ല ഈ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട കുട്ടിയായതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടീനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കാട്ടാക്കൂസ് കോന്തപ്പനോടൊപ്പം നമ്മളെ പങ്കന്മാർ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല ഈ ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് അടിമപ്പെട്ടിട്ടാണ് അടിമയാണ് കുട്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കേണ്ടത് ആരാണ് രക്ഷാകർത്താക്കളാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ അമ്മേനെ പോലെ ആവരുത് എൻ്റെ അമ്മക്ക് ഒരു തൂക്കേടുണ്ട് വീട് സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നപാട് അന്നേരം അമ്മ ഞൊടിയും പേപ്പർ കിട്ടിയ മാറ്റി ചോദിക്കുക ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമോ ഉപദേശ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ നാല് മണി തൊട്ടിട്ട് ഏഴ് മണി വരെ പഠിപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും സംസാരിക്കരുത് ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം മക്കൾ പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് മാത്രം പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്താൽ പോരേ മതിയോ അല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മക്കളെ നന്നാക്കുന്നത് മക്കൾക്ക് എ പ്ലസ് വേണ്ട ഈ മക്കൾ ഏഴര കൊല്ലം കൊണ്ട് നശി ഈ ഈ അമ്മയുടെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങളിലേക്ക് ചാടിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അതിനുള്ള കുറേ ലഹരി വസ്തുക്കൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മക്കളുടെ അടുത്ത് ഫോണുണ്ടല്ലോ ഫോണുണ്ടോ സൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ
അവിടെ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം എൻ്റെ അഞ്ചാം ഞാനിത് പറയാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാറില്ല ഞാൻ പഠിച്ച സംഗതിയും പറയാറില്ല എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മോളോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു മോളെ ഇങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാം മോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛാ എനക്കൊരു അവകാശവും ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇങ്ങൾ ചോദിക്കാറില്ലേ എനിക്ക് അവകാശമില്ല ഞാൻ പറയും എനിക്ക് എല്ലാ അവകാശവും ഉണ്ട് എല്ലാ അച്ഛൻ തരും പക്ഷേ അച്ഛന് തരേണ്ട അവകാശം ഇനി തരണം അമ്മക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഇനി കൊടുക്കണം സ്കൂളെ മാഷന്മാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അങ്ങ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞ ഞ ഞ ഞ ഞ അമ്മ ഒരു ഞ ഞ അല്ല കൊടുക്കണം ഞ അങ്ങനെ ഓളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയണം എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓളൊരു ശരി ആ ശരിയിലൊരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ സോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അവന് പറയൂ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് തുടങ്ങണം അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാൻ പറയാൻ എന്താ വാട്സപ്പ് എനിക്ക് തുടങ്ങിക്കൂടെ പക്ഷേ അന്തം വിട്ട ഇനി വാട്സപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്തം വിടാത്ത ഒരുത്ത ഇൻ്റെ കൂടി വേണമല്ലോ ഒളിച്ച് അതാരാണ് ഞമൻ അച്ഛൻ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഞമൻ ഒരു ഇല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ ഇനി അന്തം വിട്ട് ഇനി ഏടെ പോകുമ്പോൾ അച്ഛനും അവിടെ ഉണ്ടാവും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ നിങ്ങളാകുമ്പോൾ ചോടത്തോളം ചീത്തയാണ് ആ അങ്ങനെ ഓള് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോളെ ഇനി വാട്സപ്പ് തുടങ്ങിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേട്ടോട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാ ഞങ്ങൾ ഞാൻ വീണ സുന ഫുന മനസ്സിലായില്ലേ ഓളെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അവനെ അന്തം വിട്ടോളെ ഇനി ഓലോടാണോ എല്ലാം പറയേണ്ടത് ഇനി ആദ്യം എന്നോടല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇൻ്റെ ടീച്ചറോടല്ലേ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒക്കെ സംഗതി മനസ്സിലായപ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ആദ്യം നിങ്ങളോടും പറയാം പിന്നെ ഓരോടും പറയാം ഞാൻ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ വാട്സപ്പ് തുടങ്ങി ഇരുപത്തിയേഴ് ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ രാവിലെ വാട്സപ്പിൽ അങ്ങ് പോകും അച്ഛൻ വരണ്ടേ എൻ്റെ മാറി മക്കളെ എല്ലാവരും രാവിലെ കുളിക്കണം അതിനുശേഷം പല്ലൊരച്ച് തേക്കണം പേന് ദിവസവും എടുത്ത് കൊല്ലണം അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം എൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ദിവസം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പോയപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു മോളെ അച്ഛന് സംസാരിക്കണം വാട്സപ്പ് ഓൾ തലതാഴ്ത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛൻ വന്നോണ്ട് ഞാൾ പിരിച്ച് വിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ സ്വാമീപ ഇഷ്ടമല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇനി ഇങ്ങൾക്ക് അന്യനും അനിയത്തിയെല്ലാം ഉണ്ടാ വണ്ടർഫുൾ എന്നങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയും കൂടി പറഞ്ഞാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനം പേപ്പറിലും വായിക്കലുണ്ടോ ആ വായിക്കർ 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 വായിച്ച ഒരു കുട്ടിയും മോശമായിട്ടില്ല വായിക്കാത്ത കുട്ടികളേ മോശമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളാരാണ് ആ പേടി തുടങ്ങി പേടി തുടങ്ങി ആ ഞാൻ വായിക്കലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി ഞങ്ങൾ നന്നാവും ഞാൻ കണ്ട കേരളത്തിലെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഒളിച്ചോട്ടം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഒളിച്ചോടി പെൺകുട്ടികളും വൃത്തിയുള്ളവൻ്റെ കൂടി പോയിക്കേണ്ട ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം കഞ്ചാബിൻ്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ കൂടി ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ കുട്ടി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടി പറയാ ആദ്യത്തെ ഉമ്മ തന്നത് കൊന്തുക മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഉമ്മ തന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ചരിത്രം പോയില്ലേ എന്ന് ബേക്കലിരിക്കുന്ന അമ്മയും മുന്നിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരനിൽ ഓർമ്മിച്ചോ നിങ്ങളെ കുഞ്ഞാങ്ങളാ ഏതെങ്കിലും കോന്തപ്പൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനിയത്തി വേറെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അമ്മ ഏതെങ്കിലും കോന്തപ്പൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹായ് വണ്ടർഫുൾ എൻ്റെ അമ്മ പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ചോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് വയസ്സിൽ അമ്മേനാ കാരണം വടകര എന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് ഒളിച്ചോടി ഇത് എൺപത്തി മൂന്നുള്ള അമ്മമ്മയാണ് എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൽ അമ്മമ്മ ഒളിച്ചോടി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കോന്തപ്പൻ എൺപത്തഞ്ച് രണ്ടാളും കൂടി പറശ്ശിനി കടവിൽ പയര് നിന്നും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു മനസ്സിലായില്ല അതിന് ശേഷം എനിക്ക് ബേജാറാ എൻ്റെ അമ്മക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഓടും എന്നുള്ള പേടി കാരണം ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു തഞ്ചി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ സൈഡിലല്ല അങ്ങ് പോകാം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് അങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വിളിക്കണ്ട അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം പരസ്പരം സൂക്ഷിക്കണം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മിഞ്ഞാന്നത്തെ പത്രത്തിലുള്ളൊരു കഥയാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് അഞ്ച് മണിയായിട്ടും വീട്ടിലെത്തിയില്ല അങ്ങനെ അമ്മ അച്ഛന
എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് പനിയാണ് എനക്ക് പനിയാണ് നല്ല കുട്ടി എഴുതിയത് അമ്മ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതാൻ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ഭീകര ബുദ്ധിജീവിയായ പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെതായ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി എഴുതിയാണ് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അതിനുശേഷം പോലീസിന് പേടി പോലീസ് വരക്കം വാങ്ങു കുട്ടീനെ കിട്ടിയില്ല വാട്സപ്പിലെല്ലാം ഫോട്ടോ ഇട്ടു അവസാനം അഞ്ചേ മുക്കാൽ മണിക്ക് നമ്മളെ ടൗണിൽ ഓടുന്ന ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടി എൻ്റെ ഓട്ടോയിലാണ് കാര്യത് ഈ കുട്ടിയും മറ്റൊരു ചങ്ങായി ആ സിനിമ തിയേറ്ററിലുണ്ട് പോലീസ് നാട്ടുകാരൻ വയ്യൻ ഓടി പോലീസ് തിയേറ്ററിലേക്ക് സിനിമ നിർത്തിച്ചു ലൈറ്റ് ഓണാക്കി ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോലീസ് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള വലത്തേ സീറ്റിൽ ഒരു കോന്തപ്പൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് തലതായിച്ചുറങ്ങുന്ന നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി പത്ത് വയസ്സ് പോലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എണീറ്റ് ഉരുണ്ട് പോകുന്നു കുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പോലീസ് നമസ്കാരം ആരാണിത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഏട്ടനാണ് ഏട്ടനോട് ചോദിച്ചു ഏട്ട ഇങ്ങനത്തെ വയസ്സ് പതിനാല് എടിയ ഏട്ടൻ്റെ വീട് തിരുവനന്തപുരം എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ ഈ ആ പത്താം ക്ലാസ് പറയാ ഞാൻ രണ്ട് കൊല്ലമായി പരിചയത്തിലാണ് അപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് തുടങ്ങി പരിചയം എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ അന്യത്തേക്ക് എത്രയാണ് വയസ്സ് എൻ്റെ അന്യത്തേക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് അപ്പം ആയി ഏട്ടാ സിനിമ ടാക്കീസ് പോകാനായി സൂക്ഷിച്ചോ ഇങ്ങനെ ഇനി നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓളങ്ങ് പോവും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം കേട്ടിക്കല്ലേ ആ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഏട്ടാ നമുക്ക് കയ്യല്ല ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇനി വെറുതെ ഇരിക്കുക ഇന്ന് ഇനി ഒരു ഏട്ടനാവണം അത്ര മനസ്സിലായല്ലോ എന്തായാലും എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാവലും പരിചയം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അവിടെയാണ് എൻ്റെ പോയിൻ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണത്തിന് പിടിച്ച് കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഓനോട് ചോദിച്ചേ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ മെസ്സേജ് വായിച്ചപ്പോൾ ഇല്ലേ എനിക്ക് സങ്കടവും വരുന്ന് ദേഷ്യവും വരുന്ന് ദുഃഖവും വരുന്ന് ദുഃഖം വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ എൻ്റെ മുഖത്ര വയസ്സ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അതിന് സിനിമ ടാക്കീസ് പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കതില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ടെൻഷൻ എന്തിനാ വിഷമവും സങ്കടവും എന്തിനാണെന്നറിയോ ഞാനും പഠിച്ചിക്കല്ലോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്തിനി മരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഞങ്ങൾ തോന്നിപ്പോയി കാരണം ആ ചാറ്റിങ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം ഈ പെൺകുട്ടി പറയുക ഏട്ടാ എനിക്ക് ഏട്ടനൊന്ന് കാണണേനും ഏട്ടൻ പറയും വരുവാൻ പറ്റൂല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത വന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ചെക്കൻ്റെ ടെൻഷനായി ചെക്കൻ പറഞ്ഞ അല്ല ഇങ്ങനെ വരും പൈസ ഒന്നുമില്ല പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പോറ്റുക അപ്പോൾ ചെക്കൻ്റെ വീടും ടെൻഷനായി അങ്ങനെ ഈ പെണ്ണിൻ്റെ വർത്താനത്തെ അനുസരിച്ച് ഓൻ അമ്മയെ അമ്മ സ്വന്തം ജീവനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മോയലുണ്ടായിരുന്നു ചെക്കൻ്റെ പതിനാലിൻ്റെ അമ്മക്ക് ആ അമ്മയുടെ മോയലിനെ ഹൃദയത്തിന് തുല്യം തോന്നി സ്നേഹിക്കുന്ന ആ മോയലിനെ ആ അമ്മ അറിയാതെ തിരുവനന്തപുരം മാർക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു വിപഹയൻ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ ടി ആ മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യയും കൊണ്ടാണ് കോന്തപ്പൻ കോന്തപ്പീനെ കാണാൻ വന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ അമ്മ ഇവിടെ എൻ്റെ ബേക്കിലിരിക്കുന്ന അമ്മമാരോട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊന്ന് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വരും ഒറ്റക്ക് ആ ഇവിടെ നിന്ന് നരിക്കുനി എങ്ങനെയാണ് ജീപ്പാണോ കാറാണോ ബുള്ളറ്റ് പോയാൽ കിട്ടുമോ ബസ്സിൻ്റെ ഏത് സീറ്റിലാണ് നരി തൃശ്ശൂർ പോകാൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആകെ ബേജാറാണ് പക്ഷേ പതിനാല് വയസ്സുകാരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അമ്മേൻ്റെ മോയലിനെയും വിറ്റിട്ട് കണ്ണൂർ വന്ന് ഈ പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ എത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വിവരമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒടുക്കത്ത ബുദ്ധിയാണ് വേണ്ടാത്ത അതേ പഠിക്കൂ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വെള്ളത്തിന് പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അതിനുശേഷം ഞാൻ ആ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ട് ചോദ്യമേയുള്ളൂ അമ്മ അമ്മ ഇത്രയും തങ്കപ്പെട്ട അമ്മയാണ് എങ്കിൽ ഈ മക്കൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മൊബൈൽ ഫോണിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചത് എന്തെങ്കിലും അമ്മ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നോ ആ കുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടു നോക്കിയോ തൊട്ടു നോക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മക്കിത് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ ആനേനെയും ആന പാപ്പാനെയും കണ്ടിന ആനേനെ കണ്ടിന നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആന ഉണ്ടാവുക വെളുത്തു തടിച്ചിട്ടൊരു സാധനം ആന വെളുത്ത് കടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അന്നം പെട്ടേറ്റികൾ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായത്
കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തെറ്റി എന്ന് എല്ലാവർക്കും പേടിയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ആന പാപ്പാന ശരിക്കും ആന കാല് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആക്കിയല്ലേ ഏതാ പാപ്പായ ഏതാ മുണ്ട് ഏതാ കുടുക്ക് എന്ന് നോക്കേണ്ടി വരും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ പക്ഷെ ആ പാനയെ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അന്തം വിട്ട കുട്ടികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അങ്ങ് പോറ്റണ്ടേ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഈറ്റയുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ തന്നോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ല രണ്ട് നട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തിയിരിക്കും മനുഷ്യന്മാരാണോ നോക്കട്ടെ എടാ ശരിയാട്ടാ നിങ്ങളിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചെക്കൻ തന്നെ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചെക്കൻ രണ്ടു കൊല്ലം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെപ്പോലെ ആയിപ്പോയി കേട്ടാ ഒരു കയ്യിൽ ഫോണ് ഒരു കയ്യിൽ പഴംപൊരി ഒരു കാല് ചുമരുമ്മല് ഒരു കാല് വേറെ റേഡിയോ ഇങ്ങനെ ഒരു വികൃത ജീവി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ചിത്രം പോലെ ഉണ്ട് ചെക്കനെ കാണാൻ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം സ്കൂട്ടർ സാനിമ തട്ടിയ പോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലെ വേണ്ട നിങ്ങൾ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നട്ടല് ഉം നിർത്തട വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് പറ്റൂല കേട്ടോ പറ്റണമെങ്കിൽ കസലയോട് മട്ടലാറ്റം വെച്ച് കെട്ടേണ്ടി വരും കാരണം നിങ്ങളോട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുറം വേദനയാവും നോക്കിക്കോക്കോ കാരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കുറേ അകന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഈ ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് ലഹരി നമ്മൾ ഇന്നോട്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു പകരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചും സംസാരിച്ചും ചിരിച്ചും കളിച്ചും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കണം നിയമവിധേയമായി എങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്ക് വെരി ഗുഡ് എടാ നിങ്ങൾ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് കേട്ടാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ആയിപ്പോയി നിങ്ങൾക്കൊന്നും ആയിക്കില്ല നിങ്ങൾ തങ്കപ്പെട്ട തന്നെയാ ഇനി എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കും ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പെരാൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തല്ലോ ആയിപ്പോയി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് നല്ലെണ്ണം അറിയാം നിങ്ങൾ അമ്മമാർക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങളെന്താ ചിരിക്കാത്തതെന്നറിയോ ശരിക്കും നിങ്ങളും കൂടി എൻ്റെ ഒരു ചിരിക്കേണ്ടി നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കണേന് നിങ്ങൾ വേക്കലിരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റണം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരാന്ന് ഞാൻ പറയൂ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ട് വാട്സപ്പില്ലേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഉണ്ടല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിരിച്ച തന്നെ ഭാഗ്യ കാരണം ഇതുള്ള ഇതുള്ള ആൾ ചിരിക്കൂല ഇതുള്ള ആൾ ചിരിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇങ്ങ് തുറക്കും എന്നിട്ട് അതിലൊരു ചിഹ്നം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിഹ്നം അത് ഞെക്കി ഞെക്കി നിങ്ങൾ ശീലിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നിന്ന് ചിരി മറന്നു പോയി ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഏനി നിങ്ങളെ ഞാൻ വിടൂല എല്ലാവരും നട്ടി നട്ട് പിന്നെയും പോയി കണ്ട കണ്ടാ പോകുന്നുണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിക്കോളി ഇനി ഒരു അവസരം കൂടി നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാണെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ട അവസാന അവസരമായത് പൊട്ടിച്ചിരിക്ക് വെരി ഗുഡ് കുറെ ആളും ചിരി ചില ആളെ ചിരിയില്ലേ ഈ ഗുഡ്സ് നിന്ന് കൊപ്പര ഇറക്കുന്ന പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളില്ലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അമ്മമാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഈ ടേക്ക് ഷവറിനും കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നും കൊടുക്കണ്ടേക്ക് ദിവസവും ഈ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുക പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കുട്ടികളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരന്മാരായ കള്ളന്മാരെ പോലീസ് പിടിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കള്ളൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ കള്ളം തകർന്നു പോകും കള്ളം കള്ളത്തരം പറയാനാവില്ല നിങ്ങൾ വേണേൽ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അച്ഛൻ്റെ കീശയിൽ നിന്ന് നൂറ് റുപ്യ കക്കുക എന്നിട്ട് മിൽമേൻ്റെ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം തിന്നുക ഏ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം തിന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ പണിയെല്ലാം ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ തങ്കു എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ച് 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 നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ് തോന്നും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്തുകൊണ്ടോ മനസ്സിലിങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് അച്ഛൻ വെറുതെ വെച്ച് മോളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിക്കാനാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിലും പക്ഷെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അച്ഛൻ പിടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആർക്കും കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് നിങ്ങൾ അച്ഛൻ കള്ളനാണോ എന്ന് ചെന്ന് നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരൊറ്റ നോട്ടം എന്നിട്ട് അച്ഛൻ മനുഷ്യനാണോ എന്ന് നോക്കണം മനുഷ്
പരാന്ത എന്ന് പറയൂലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഉണ്ടോ സംശയം ഉണ്ടോ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് ആര് നോക്കി ചിരിച്ചാലും ഞാൻ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയൂല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചിരിക്കും ഞാൻ ഭ്രാന്ത എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഫേനുമല്ലോ നോക്കി ചിരിക്കുക തെങ്ങുമ്പല് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടിൽ എന്തല്ലോ വെച്ചിട്ട് റോഡുമ്പോൾ കൂടി ആ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം നിങ്ങളെ പക്ഷമോ അപ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കും ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടോ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഏട്ടനും ഇനി അടി ഉണ്ടാവില്ല ആരും അടി ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ അമ്മ ചൂലെടുത്ത് അടിക്കുക വരും നിങ്ങൾ അമ്മേ ഒറ്റ ചിരി അങ്ങ് ചിരിച്ചോക്ക് നിങ്ങൾ അമ്മക്ക് നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇനി നിങ്ങളെ സീനിയർ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കുമോ നോക്കുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിന് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏട്ട ഒറ്റ ചിരി ഏട്ടൻ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ കലഹങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താ പറ നിങ്ങൾ പറ ചിരി യെസ് വെരി ഗുഡ് അമ്മയും അച്ഛനും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട തന്നെ ഇപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ തങ്കു തങ്കി എന്നാണോ അല്ലെ കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ രണ്ട് ഉണ്ണിയർച്ചനെയും ഉദയനെയും പോലത്തെ രണ്ടാളാണോ നിങ്ങൾ അച്ഛൻ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ അച്ഛനും അമ്മയും യുദ്ധക്കളത്തിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കുന്നി പിടിച്ച് കൂട്ടണം ഇങ്ങോട്ട് വരി കണ്ണിലേക്ക് നോക്കൂ ചിരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സ്വകാര്യം പറയും നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് പോയി നോക്കി ചിരിക്കണം കേട്ടാ ഭർത്താവിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവ് തിരിച്ച് നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ല മൊബൈൽ ഫോണിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അടിമയാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇല്ലേ ഭർത്താവ് നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങട്ടേലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആ ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല അത് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സംഗതി ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ സംഗതിയെല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ മദ്യമാണോ പ്രശ്നം കഞ്ചാവാണോ പ്രശ്നം എം ഡി എം ആണോ പ്രശ്നം അല്ല തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത നിങ്ങളും ഞാനുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നക്കാർ ശരിയാണോ തെറ്റോ ഈ മക്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്തോ അന്താം വിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം അന്തം വിട്ടെ അന്തം വിട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ കഞ്ചാവ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം അന്തം വിട്ടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി മറ്റോ നമ്മളെ മറ്റേ അത് സൂക്കടിന്റെ പേരെന്നേനും നിങ്ങളെ സൂക്കടിന്റെ പേരെന്നേനും എക്സ്പ്രഷനിസം എന്താ പേര് ഇനി ആരെങ്കിലും മുഖം പൊന്തിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രഷനിസം കൊണ്ട് നടക്കുവോ ഇല്ല ആ എക്സ്പ്രഷനിസം ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ജീവിതം തകർക്കും ഇനി നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് സ്വഭാവം കൊണ്ട് ആളുകളെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിപ്പി ചിരിക്ക് സകലാളോട് ചിരിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഇല്ലേ ഈ നാട്ടിലെ സകല മക്കളുടെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കണം എടിയാടോ ഇനി അച്ഛനെടുപ്പ് പോയി ബാപ്പ പോയിനാ വന്നിനാ വിളിക്കലുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈറ്റാടോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈറ്റയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നോക്കാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഈറ്റയ്ക്ക് പേടിയാകും നമ്മളെ മുമ്പ് നിന്ന് കഞ്ചാവ് വലിക്കും നിൽക്കില്ല എൻ്റെ മോനെ ചങ്ങായി അല്ലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ശരിയാണോ നിങ്ങളെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന ആരെയും ധിക്കരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല പറ്റുമോ നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈറ്റികൾ ആരെ മുഖത്ത് നോക്കൂല ഇങ്ങനെ നടക്കൂ ഏറ്റവും നമ്മൾ പറയും ന്യൂജൻ ആ ന്യൂജൻ ഓലെ നമ്മൾ കൂട്ടർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ താറാവ് നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓല് കല്യാണം വിട്ട് പോയാൽ വെള്ളവും പിളമ്പൂല ഓല് തിന്നുക പോവുക തിന്നുക പോവുക ഏമ്പക്കെടുക മനസ്സിലായില്ലേ അതല്ല മക്കളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം ഒരൈഡിയും കൂടി പറയാം ഈ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പറ്റുമെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മേൻ്റെയും നടുക്കടക്ക അടുത്തേക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി പാട്ട് വയസ്സുകാരൻ ഇന്നും കൊണ്ടേ കിടത്തി ഓഞ്ചാ അകിട്ട് കുരുട്ടി നിങ്ങൾ ഇട്ടാലും ഇത് ചെറുപ്പത്തിലേ എൻ്റെ എൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയാണ് എൻ്റെ രണ്ടെണ്ണത്തും എൻ്റെ നടുവിൽ അടക്കുക അതിനെ കൊണ്ട് നന്നായി ആരാന്നറിയോ എൻ്റെ ഭാര്യ ഓൾ വാട്സപ്പ് നോക്കണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ മക്കളെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഫോൺ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരിപാടി എൻ്റെ ഇടയില്ല ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫോൺ കൊണ്ടുപോ
വലിച്ചെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ നനവുള്ള കണ്ണിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന കണ്ണ് വറ്റി വരണ്ടും പൊട്ടനായി പോവും കണ്ണ് പൊട്ടനായി പോവും എന്താ സംശയം അത് യൂട്യൂബും കൂടി എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ചെക്കനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓനെ എല്ലാവരോടും പറയും ഇതോ നോക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോൺ വിളി നോക്കാണ്ട് ഒന്നും നിൽക്കണം നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോ ഫോൺ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു അല്ലാതെ വേണ്ടാണ്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ നല്ല ഫോൺ അപ്പോൾ ഓനെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഭാര്യ ബെഡ്റൂമിൽ ഫോണില്ലല്ലോ ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് നല്ലോണം നോക്കണം ഒളിച്ച് എപ്പാ നോക്കുക ഞാൻ പറയാം എപ്പം എങ്ങനെ നോക്കുക ബെഡ്റൂമിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും അങ്ങനെ ഓളെ എൻ്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈറ്റുകൾ ഉറങ്ങിയിട്ട് നോക്കിക്കഞ്ഞി അങ്ങനെ വെളു ഓളു ഉറങ്ങേണ്ട മത്സര ഈറ്റുകളാണ് ഉറങ്ങൂല ഏ ഉറങ്ങടാ ഉറങ്ങ ഓള് കഥ പറയുന്നു കഥ പറഞ്ഞ് ഞാനാ ഉറങ്ങും അധികവും ഈറ്റുകൾ മൂന്നാൾ ഉറങ്ങൂല അങ്ങനെ ഇവൾ മൂക്ക് തൊട്ടിട്ടും കണ്ണ് തൊട്ടിട്ടല്ല ഈറ്റുകൾ ഉറങ്ങി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഇവൾ പുറത്തു പോയിട്ട് മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ടിങ്ങനെ വരും എന്നിട്ട് ആടെ കിടന്നിട്ട് വാട്സപ്പ് ഇങ്ങനെ തുറക്കുമ്പോഴില്ലേ എൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ്സുകാരെ ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിയിട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറയൂ നിങ്ങളെ കണ്ണൊന്നും പൊട്ടൂല മളിയാ പൊട്ടോ ഒറ്റ വർത്താന ഓളും വാട്സപ്പും കട്ടിലെല്ലാം ഉരുണ്ടതായ വീണ് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം ബെഡ്റൂമിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അമ്മമാർ ഇവരെ ഇവരെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുക വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ബെഡ്റൂമിൽ പോയി കിടന്നിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാ യെസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരാന്ത് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചോ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ രണ്ട് കൊല്ലത്തെ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫലമായി കേരളത്തിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും മൂത്ത പെരാന്താണെന്ന് നിങ്ങളല്ല കേട്ടോ എഴുപത് അപ്പുറം അല്ല ഉള്ളത് നിങ്ങൾ അങ്കപ്പെട്ട നരിക്കുനിയില്ല നരിക്കുനിയില്ല അപ്പുറം ചീക്കുനി മനസ്സിലായി ആടത്തെ പിള്ളേർക്കെല്ലാം പെരാന്താണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞു എല്ലാ ജില്ലകളിലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഭ്രാന്തന്മാരെ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങും പോലും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കളവും പറയുമോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ തോന്നുന്നു നോക്കണേ ഇതാണ് അമ്മമാർ ഈ കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണും കൊണ്ട് റൂമിലിരിക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മിച്ചോ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ നോക്കാൻ ഈറ്റേക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലഹരിയാണ് അതാണ് ഭ്രാന്ത് അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അമ്മമാർക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നിക്കോ എന്നൊന്ന് നോക്കണ്ട എങ്ങനെയാണ് അമ്മ വാട്സപ്പ് നോക്കലുണ്ട വണ്ടർഫുൾ അമ്മ വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ അമ്മേൻ്റെ ഫോൺ എടുത്ത് ഒറ്റ ഓട്ടോ ഇടുക പിടിച്ചേറ്റിട്ട് ഒന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു രംഗം കാണാം അമ്മ നാഗവല്ലി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പെരുത്തുണ്ടാ ഉണ്ടാ പോയി അമ്മക്ക് മൂത്ത പരാന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാ പറഞ്ഞത് ഇനി അമ്മമാർ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഈറ്റിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ കളിക്കുമ്പോ ഫോൺ എടുത്ത് ഓടുക ഒരു മിനി നാഗവല്ലി ആയിട്ട് ഇത് പുറകെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഈറ്റിയേക്കും പരാന്താണ് ഇനി അച്ഛന് വരാന്നുണ്ടോ നോക്ക് ഏ അച്ഛന് വരാന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ അച്ഛൻ ഫോൺ കീശയിലാടല് നോക്കിക്കോളി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് വന്നാ ഇല്ല എന്തോ ഒരു കോൾ വന്നാ ഇല്ല ഇതെന്തെങ്കിലും വന്നാ ഇല്ല ഇതെന്താ ഒന്നും വരാത്തേ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കുലുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനും സന്തോഷമായ ഒരു നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ഉണ്ടോ വാട്സപ്പിൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടാറുണ്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ടിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ടോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ട ആളിൻ്റെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാ നിങ്ങളെ പേര് വെട്ടി മൂത്ത പരാന്തുള്ള ആളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഭ്രാന്ത് ഇതാണ് ലഹരി ഇപ്പം നിങ്ങളിത് തമാശയായി തള്ളേണ്ട കാര്യമല്ല നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ ഈ ലോകത്തേക്ക് ചെറുതായി ചെറുതായി പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ടുപോകരുത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഭ്രാന്തുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല പുസ്തകത്തോട് ഭ്രാന്തുണ്ടോ
പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാൻ കഴിയണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള സകല ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും നമ്മളെക്കാളും നല്ലോണം അറിയാം നിങ്ങൾക്കാ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം നിങ്ങളെല്ലാം പോലീസിനെ പോലെ യോദ്ധാക്കളായി മാറണം അതിന് അത് നാട്ടിലെ ഈ ലഹരി മാഫിയ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് ഭയപ്പെടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ അതിനും പോലീസ് സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് 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 എന്ന് പറയുന്ന പോലീസിൻ്റെ യോദ്ധാവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് പീടിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കഞ്ചാവ് വെക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം അനങ്ങണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ അങ്ങ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ അന്ന് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോനെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കാണണം അസ്തപ്രജ്ഞമായി നിന്ന് പോകും പോലും അപ്പോൾ ആ അസ്തപ്രജ്ഞത ഉപയോഗിക്കേണ്ട ദീനാണ് എന്തിന് അങ്ങ് ദൂരെ മൂലക്ക് നിന്ന് കഞ്ചാവ് വെക്കുന്ന ആളെ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോലീസിൻ്റെ യോദ്ധാവ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് അയച്ചേരണം എന്നിട്ട് പറയണം നരിക്കുനി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ മൂല ഇന്നേ ദിവസം അയക്കങ്ങൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ബണ്ടി മുട്ടായി നിന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൂടും അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ആര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ യോദ്ധാവ് വന്നിട്ട് കോന്തപ്പനിയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ വണ്ടർഫുൾ നിങ്ങൾ വേറെ അവിടെ പറയണ്ട കൊന്നാളിയും കൊന്നാളി ഇങ്ങളാ നിങ്ങളെ തൊടൂല ചങ്കൂറ്റം വേണം ഇനി നട്ടലിൽ വേണം നിങ്ങൾ നട്ടലുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പം കാണിച്ചെന്നില്ല നിങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കണം എങ്ങനെയാ പോലീസിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുക എല്ലാ വിവരങ്ങളും രഹസ്യമായി പോലീസിന് പറഞ്ഞു തരണം അല്ലെ നിങ്ങൾ സ്കൂൾ അധ്യാപകരോടും എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മെമ്പറോടോ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനോടോ എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഈ നാടിൻ്റെ ഉപകാരമുള്ള സാധനങ്ങളായി മാറി നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടൊന്നും നാടിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നാടിന് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാട്ട് നന്മ ചെയ്യണം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ എ പ്ലസ് കിട്ടിയ വളരെ നല്ലത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചെയ്താൽ അതിലും നല്ലത് എന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവണം അപ്പം നിങ്ങൾ പോലീസിൻ്റെ കൂടി നിൽക്കുമല്ലോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൺ നമ്പർ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ വിളിച്ചോ നിങ്ങൾ വസന്ത നാരങ്ങ തോണ്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ വിളിച്ചാൽ അടുത്ത സ്റ്റോപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വന്നിട്ട് തോണ്ടീനി കൊണ്ടങ്ങ് പോകും പത്ത് തൊണ്ണൂറ് ക്രൈം സ്റ്റോപ്പർ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക പെൺകുട്ടികളെല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ നിർഭയം എന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലൊരു ക്ലിക്ക് 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 വണ്ടി പറന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഇതെന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ നിങ്ങൾ വെറുതെ ആ ഇങ്ങനെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സും കേട്ട് ബിസ്ക്കറ്റും തിന്ന് ഏമ്പക്കെട്ട് പോയോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ ഓർമ്മയുണ്ട എൻ്റെ നമ്പർ എൺപത് എൺപത്താറ് അഞ്ച് നാല് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും എൻ്റെ കണ്ണിലേക്കൊന്ന് നോക്ക് ഈ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ പഞ്ചായത്തിനോടൊപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിനോടൊപ്പം പോലീസിനോടൊപ്പം എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടൊപ്പം വിമുക്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമിനോടൊപ്പം ഈ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും യോദ്ധാക്കളായി മാറണം മാറുമോ നിങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഓം കുടിച്ചോട്ടപ്പ പാവ തങ്കു മനസ്സിലായില്ലേ അത് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ഹൃദയം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരാണ് നിങ്ങൾ അപ്പം നമുക്ക് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇതിനൊക്കെ തുരത്തണം പെട്ടെന്നൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ഇപ്പോൾ ആ നല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എന്നുള്ള ഒരു ഒച്ചയും കൂടി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്താൾ നന്നായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടുംബം നന്നായാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നമ്മളെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ മുഖത്തുണ്ടാവും ശരിയാണല്ലോ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പറിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും എൻ്റെ മുഖത്തേക്കൊന്നും നോക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കി കുറേ അമ്മമാർ ചിരിക്കുവാനുണ്ട് നിങ്ങൾ പോയി ചിരിപ്പിച്ചോളി ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ യെസ് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ അഞ്ച് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അഞ്ച് നമ്പർ ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലഹരിയുടെ ലോകത്ത് നിങ്ങൾ തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞാൻ പറഞ്
ആ അമ്മയെ പറ്റിക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ ഉമ്മോടുത്ത ഈറ്റുകൾ പറയും ഒരു ദിവസം പിടിക്കണം എന്തെന്നാടാ മുഖത്തുനിന്നൊരു അത്തറിൻ്റെ മണം എൻ്റെ മോനെ എൻ്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ട ഉമ്മ പിടിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ ഈ കുട്ടികളുടെ ബേഗ് ദിവസവും പരിശോധിക്കണം ദിവസവും പരിശോധിക്കണം എൻ്റെ മോൻ്റെ രണ്ടാം ക്ലാസ് ചെക്കൻ്റെ ബേഗ് ഇന്നലെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മോൻ എന്നോട് ചോദിക്കുക അച്ഛ അച്ഛൻ എന്നെ ഇത്ര വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ എൻ്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പാപോ രണ്ടാം ക്ലാസ് പറയാൻ നോക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നെയും പരിശോധിക്കണോ ഞാൻ പറയും ഇന്ന് പരിശോധിച്ച് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി എത്ര കാലമായി പരിശോധിക്കുന്നു ഞാൻ പരിചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ബബിൾ ഗോ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി എന്തിന് കിട്ടി ആര് തന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആന്താം വിട്ടോൻ പറയാ അച്ഛാ ഞാനോ ഒരു റബ്ബർ കൊടുത്തിട്ടാ ഇത് രണ്ടും തന്നത് എന്ന് നിർത്തി ഓനിയും വിളിച്ച് ഇവനെയും വിളിച്ച് കാച്ചറങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി ഓൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് റബ്ബറും വേണ്ട ബബിൾ ഗോ വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ അത് തന്നെ ഇവൻ്റെ ബേഗിൽ നിന്ന് ഇനി ഓന് ഒരു സാധനവും അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കൂല ഉണ്ടാക്കുമോ പിടിക്കണം നമ്മൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിനത്തിൻ്റെ ബേഗില്ലേ പന്ത്രണ്ടല്ലേ എൻ്റെ അതിനത്തേക്ക് എത്ര വയസ്സായി ദിവസവും ബേഗ് പരിശോധിക്കണം ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ടത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടി ഇവൻ്റെ ബേഗ് ഇവൻ്റെ ബേഗ് അമ്മ നോക്കുമല്ലോ ഉമ്മ അതിനത്തേക്ക് ഉമ്മ കൊടുത്തോളണം ഇനി ഇല്ലേ കോന്തപ്പം കൊടുത്താളി മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജാഗരൂകരായിട്ട് പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചോളുമല്ലോ അങ്ങനെ ബേഗ് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ബേഗിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ ഇല്ല ജോമെട്രി ബേഗ്സ് എന്തായാലും നോക്കണേ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ആ സ്റ്റാമ്പ് ബുക്ക് വെച്ചു മനസ്സിലായില്ല ജോമെട്രി ബേഗ് ബോക്സിൻ്റെ അടിയിൽ അല്ലെ അടെ വെക്കൽ ഇനിയടി വെക്കൽ വെച്ചോ ഓനടി വെക്കൽ ബേക്കിലെ ബെഞ്ച് ചേർ ചങ്ങായി ഇനി കണ്ടിട്ടില്ല ഏഹ് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെന്തിനാ ബേജാറാകുന്നു ഒന്നും ബേജാറുണ്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് എന്നോട് പറ കണ്ടില്ല കള്ളു കുടിക്കുന്ന കണ്ടിക്കില്ല നിങ്ങൾ ആര് ഏഹ് ആൻറ്റി മാറ ആ ആ സാധനം ഭയങ്കര അപകടാ നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കണം മാഷോട് പറയണം ജാഗ്രതാ സമിതിൻ്റെ മാഷ് ഉണ്ടാവില്ലേ ഇനി ആ പിള്ളേരോടൊന്നും പറയണ്ട ഇനി സ്വകാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി എസ് പി സിൻ്റെ മാഷോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ യെസ് ഓനെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കണം ഓനെ രക്ഷ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സംഗതി എല്ലാം മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അന്തം പൊട്ടിയാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ നാട്ടലുള്ള ആൾ വേണമെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ബൈക്ക് ഓടിക്കുവോ ഇല്ല വെരി ഗുഡ് ഷമീമേ ഏ ആ ഷ്യാമ ഓടിക്കുക ഏ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ പൊട്ട ഓൻ പോയാൽ ഞാൻ ഓടിക്കുന്നതാണോ ഇല്ല യെസ് ഇവർക്ക് നല്ലോണം ബോധമുണ്ട് നമുക്ക് വരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം ഈ ബൈക്കിലാണ് ഇതിൻ്റെ തുടക്കം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മക്കൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും എവിടെ പോകുന്നുവെന്നും നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സംഘപ്പെട്ട മനസ്സ് ആർക്ക് വേണം നിങ്ങളെ മക്കൾ എത്ര സംഘപ്പെട്ട മക്കളാണെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിക്കുന്നുള്ള നല്ല ബോധവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്തായാലും ഈ വിമുക്തി എന്ന് പറയുന്ന നരിക്കുനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച നരിക്കുനി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സകല മെമ്പേഴ്സിനും ഈ ഓഫീസ് ഓഫീസ് അംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രതിനിധികൾക്കും അതിലേറെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ അന്തം വിട്ട പക്ഷെ നന്നാവാൻ കൊതിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും ഈ ഒരു വിമുക്തി പരിപാടിയുടെ യോദ്ധാക്കളായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്ക